بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله عظيم القدرة والشان شديد البطش والبرحان حافظ الدين والقرآن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل لا ومن يضلله فلا هادي لا ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الحمد لله حمدا دائما نبدا والشكر شكرا عزيزا باصبا رغدا ثم الصلاة على وأقل أنا ميرادا واللال والصحب وتباع في الدين إذ كنت للقادر المختار عبدا أطاع أعطاك من قدرة ما شئت من مستطاع فأنت مقتدر في خلقه ومطاع أنت الوكيل له يا محي الدين شرفت جيلانا بال ميلاد ساكينه علمت بالقبر بغدادا اماكينه انت الحسين يا والحسن يا كنت مع ابا واما شاري فين قاد اجتمعا فكنت شمسا وبادرا نورا التمعا انت اللاحق لي تدعى محي الدين يا محي الدين يا محي الدين يا محي الدين عبد القادر جيلاني قد رجونا النسرى والفتوح في أمورنا سيما في أمرنا بجاهكم مرد هور ولي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله Azrail varum Ruh pidi chang poi marayum Rabb vidi chakala ale E 
ഗൃഹജീവിതം തീർന്നിടും ചലനം നിലച്ചെന്നറിയുമ്പോൾ ഭാര്യ മക്കളൊന്ന് കരഞ്ഞിടും നൊന്ത് പെറ്റ പൊന്നും മയന്ന് ഇട നെഞ്ച് പൊട്ടി നിലവിളിക്കും നാമറിയാതെന്നുടെ നാമം മയ്യത്തെന്നായി മാറും ഞാൻ പണിതൊരു മണി മന്ദിരം എന്റെ മരണവിടായി മാറും ഒരു നാള സിറായിൽ വരും റോഹ് പിടിച്ചങ്ങ് പോയി മറയും റബ്ബിച്ച കലാലേ ഇഹ ജീവിതം തീർന്നിടും കബറിൽ അതബുകളേറെ കരിപ്പാമ്പുകളും നിറയും വെള്ളത്തുണിയതിലന്നെ ചേർത്ത് ആ കബറിൽ കിടത്തിടും കൂരിരുളിൻ നറത്തൻ വീടും കബറിൽ കൂട്ടാരുണ്ട് കൂടെ കിടന്നൊരു സഖി പോലും കബറിൽ എനി തുണയില്ല ഒരു നാള സിറായിൽ വരും റോഹ് പിടിച്ചങ്ങ് പോയി മറയും റബ്ബ് വിധിച്ച കലാലേ ഇഹ ജീവിതം തീർന്നിടും وعلموا أمة سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليك بهمانا دروير نرنا بريا بطا أستاذ ماري فندي دن ماري كارنا بن ماري من لبرايا سهودري سهودر ماري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല നമുക്ക് ഈ പരിശുദ്ധമായ സ്വലാത്തിന്റെ വാർഷികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുമിച്ചു കൂടാൻ അവസരം തന്നതുപോലെ നാളെ അവന്റെ സ്വർഗീയ ലോകത്തും നമുക്ക് ഒരുമിച്ചു കൂടാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാവട്ടെ ഈ മജിരിസും ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചവരും അധ്വാനിച്ചവരും ഇതിനു വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടവരും ഇതിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ആരൊക്കെ ഏതൊക്കെ നിലക്ക് സഹകരിച്ചവരുണ്ടോ അവർക്കെല്ലാം അള്ളാഹു വലിയ ഖൈറും ബറക്കത്തും റാഹത്തും സന്തോഷവും സമാധാനവും അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഇൻഷാ അള്ളാ ഇവിടെ നേരത്തെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ ഇന്നലെ വരേണ്ടിയിരുന്ന ഞാൻ നിങ്ങളുടെ തന്നെ നിർദ്ദേശം എന്നെ വിളിച്ച അന്തു പുയ്യത്തുവേലിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വേറൊരു ഉസ്താദിനു വേണ്ടി ഞാന് ഇന്നത്തേക്ക് മാറ്റിയതായിരുന്നു ഏതായിരുന്നാലും അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല നമുക്കിവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടാനും ഇതിനെല്ലാം അള്ളാഹു നമുക്ക് അവസരം തന്നു ഈ പറയുന്ന ഞാനോ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളോ ഈ സദസ്സിൽ പൂർണമായി ഉണ്ടാകുമെന്ന് യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല നാളെ ഈ സമയമാകുമ്പോൾ നമ്മളിൽ ആരുടെ മയ്യത്ത് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് അവന്റെ താഴത്തിലായി പൂർണമായ ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും നൽകി മാറാവട്ടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം യുടെ നാൽപ്പതാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കപ്പെട്ടു വളരെ ബൃഹത്തായ നാല് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പരിപാടികളിലൂടെ ആ സമ്മേളനം സമാപിച്ചപ്പോ ചിത്രത്തിനോ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തക്കാരനോ ഒരാൾക്കും സാധ്യമല്ല 
ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്തു നിന്ന് യാത്ര പോകേണ്ടവരാണ് എന്നുള്ളതിൽ ഒരാൾക്കും തർക്കമില്ല തർക്കമുണ്ട് എന്ന് വാദിച്ച ആളുകൾ വരെ പിന്നീട് മരണപ്പെടുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇനി ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു വാദവുമായി കടന്നു വരികയാണെങ്കിൽ ആ വരുന്ന ആളോട് നിന്റെ പിതാവ് ഇവിടെ നിന്റെ മാതാവ് ഇവിടെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവരെ കുറിച്ചും അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് അവർ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം അത് മരണമാണ് പക്ഷെ ആ മരണത്തെ വേണ്ടുവോളം ഉൾക്കൊല്ലാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും കഴിഞ്ഞില്ല എന്നതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം മരണത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാനും മരണത്തെ മനസ്സിലാക്കാനും ആ മരണമുണ്ട് എന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ വഴിതിരിച്ചു വിടുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നാളേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ജീവിതത്തെ സുന്ദരമാക്കിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളിൽ മരണത്തെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് വലിയ അധ്യാപനങ്ങൾ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മുന്നിൽ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട് വളരെ വ്യക്തമായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മുന്നിൽ വിവരിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഒരു കാലത്ത് നാം ഒന്നുമല്ലായിരുന്നു കേവലം ഒരു ബീജത്തുള്ളികൾ മാത്രം ആ ബീജത്തുള്ളികൾ ഉള്ളതിന്റെ മുമ്പ് നമ്മൾ ഒന്നുമായിരുന്നില്ല ഒന്നുമല്ലാത്തതിൽ നിന്ന് ഒരു ബീജത്തുള്ളിയാക്കി മാറ്റി അതിനെ ഭ്രൂണമാക്കി മാറ്റി ആ ഭ്രൂണമായ വസ്തുവിനെ അതിനല്ലാഹു സുബഹാനഹൂവത്താല കൈകാലുകളും മാംസപ്പിണ്ടവും കൈകാലുകളും ഒക്കെ ആക്കി മാറ്റി അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഈ ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് അയച്ചു വിട്ടതാ ഇനി ഒരു കാലം വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമയം വരുമ്പോൾ ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്തെ ജീവിതങ്ങളെല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ച് യജമാനായ റബ്ബിന്റെ അടുക്കലേക്ക് യാത്ര പോകാനുള്ളവരാണ് ആ യാത്രയെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയും ആ യാത്രയെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു വിശ്വാസി വിജയിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബഹാനഹൂവത്താല അവന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين الله سبحانه وتعالى നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചതേ അതേ കളിമണ്ണിൽ നിന്നാണ് അബൂന അബുൽ ബഷർ ആദം നബി അലൈഹി സലാം അതേ നമ്മുടെ പിതാവാണ് ആ പിതാവിന് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല സൃഷ്ടിച്ചത് കളിമണ്ണ് കൊണ്ടാണ് എന്ന് അള്ള പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അള്ള പറയുകയാണ് ആ കളിമണ്ണിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല അതാ ബീജത്തെ പുറപ്പെടുവിക്കുകയാണ് ആ ബീജത്തെ ഭദ്രമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് അള്ളാഹു നിക്ഷേപിക്കുകയാണ് എന്നിട്ടല്ല പറയുന്നു അങ്ങനെ ആ ബീജത്തെ നാം ഒരു ഭ്രൂണമാക്കി മാറ്റുകയാണ് അതേ ആ ഭ്രൂണമായി മാറിയ ആ വിഷയത്തെ ആ ഭ്രൂണത്തെ നാം അതാ ഒരു മാംസപ്പിണ്ടമാക്കി മാറ്റുകയാണ് സുബാനല്ലാ വലിയ പരിണാമങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് എന്നിട്ടല്ല പറയുന്നു അങ്ങനെ ഭ്രൂണമാക്കി മാറ്റിയ ആ മാംസ ആ ബീജത്തെ നാം അതാ ഒരു മാംസപ്പിണ്ടമാക്കി മാറ്റുകയാണ് മാംസപ്പിണ്ടമായ ആ വസ്തുവിനെ നമ്മളതാ അതിനെ ഒരു അസ്ഥി കൂടമാക്കി മാറ്റുകയാണ് എന്നിട്ടല്ല പറയുന്നു തുടർന്ന് ആ മാംസ കഷ്ണത്തെ നാമതാ ഒരു അസ്ഥി കൂടമാക്കി മാറ്റുകയാ 
അസ്ഥി കൂടമാക്കി മാറ്റിയ ആ വസ്തുവിനെ നാം അതാ മാംസം കൊണ്ട് പൊതിയുകയാണ് ൂടത്തെ നാമത മാംസപ്പിണ്ടം മാംസം കൊണ്ട് പൊതിയുകയാണ് എന്നിട്ടല്ല പറയുന്നു എന്നിട്ട് നാമ മനുഷ്യനെ ആ അസ്ഥി കൂടമാക്കി മാറ്റിയ ആ മാംസപ്പിണ്ടത്തെ ആ മാംസം കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ ആ അസ്ഥി കൂടത്തെ നാമത ഒരു മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റുകയാണ് സുബാനുൽ ഏറ്റവും നല്ല രൂപത്തിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച യജമാനായ റബ്ബ് എത്ര വലിയ പരിശുദ്ധന ഉമ്മിനിങ്ങളെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ദിശകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും ഒരു മനുഷ്യനായി ഈ ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് ജനിച്ചു വീഴുകയാണ് എന്നിട്ടല്ലാഹു ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സുമ്മ ഇന്നക്കും പിന്നീട് നിങ്ങളതാ നിങ്ങളെ ഞാൻ മരിപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭൂമി ലോകത്തു നിന്ന് യാത്ര പോവാനുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നീട് നിങ്ങളെ ആഹ്റത്തിലേക്ക് പുനർജീവിപ്പിക്കപ്പെടുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ കുറാ വിശുദ്ധ കുറാൻ എന്നെയും നിങ്ങളെയും പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു സുബാനഹൂല ഭൗതികമായ ലോകത്തു നിന്ന് യാത്ര പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കൂ തന്നെ ചെയ്യും അതിൽ ഒരാൾക്കും ഇവിടെ സംശയമില്ല വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അത് വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മുടെ മുന്നിൽ വിവരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ ഞാനല്ലേ നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ വാസ്തവമാക്കുന്നില്ല യജമാനായ റബ്ബാകുന്ന അള്ളാഹുവിനെ പരിപൂർണമായി അംഗീകരിക്കുമ്പോ ആ അംഗീകരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അവൻ ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടവനായാലും അവൻ തന്നെയാണ് നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചതെന്നും അവനിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഒരു മടക്കം മടങ്ങാനുണ്ടെന്ന ബോധം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഖിനിങ്ങളെ നമുക്കൊരിക്കലും നഷ്ടപ്പെട്ടു കൂടാ ചോദിക്കുകയാണ് അതേ ബീജത്തുള്ളികളെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ുള്ളികളെ സൃഷ്ടിച്ചത് നിങ്ങളാണോ അതല്ല ഞാനാണോ ആ ബീജത്തുള്ളികളെ സൃഷ്ടിച്ചത് റബ്ബാണ് എന്ന് ഏതൊരു മനുഷ്യനും സമ്മതിക്കേണ്ടി വരും കാരണം എന്തേ എത്ര എത്ര ആളുകളുണ്ട് മക്കളില്ലാതെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും പോയി ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്നവരില്ലേ എനിക്കൊരു മക്കളെ കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുന്ന എത്ര എത്ര മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ബീജത്തുള്ളികളെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ അത് യജമാനായ റബ്ബ് മാത്രമാണ് അവനല്ലാതെ അതിന് സാധ്യമല്ല മനുഷ്യർക്ക് അതിനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ അതേ മക്കളില്ലാത്ത ഒരുപാട് ആളുകളെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല അള്ളാഹുവേ മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും മക്കളെ കൊടുക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവാണ് യജമാനായ റബ്ബാണ് ആ ബീജത്തെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ടല്ല പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തെ നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളണം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മരണത്തെ വിധിച്ചിട്ടുണ്ട് 
നിങ്ങൾ മരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഭൗതികമായ ലോകത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു കാലത്ത് ജനിച്ചു വീണവരാണെങ്കിൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്ര പോകാനുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്കും എന്നെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിയൂല യജമാനായ റബ്ബിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മരണമെന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നിങ്ങളെ നമുക്കൊരാൾക്കും സാധ്യമല്ല കേട്ടോ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മൾ മരിച്ചു പിരിയേണ്ടവരാണ് അള്ളാഹുവേ മരണപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴായാലും മരിക്കുന്ന സമയം നീ നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാ ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മൂമിനിങ്ങളെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ മർക്കട മുഷ്ടിയുള്ളവരാവാൻ പാടില്ല ഞാൻ മരിക്കുകയില്ല എന്ന ബോധത്തോടെ നടന്നുകൂടെ കേട്ടോ എന്താണ് ഈ മർക്കട മുഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മർക്കടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊരങ്ങന കൊരങ്ങന്റെ മുഷ്ടി ആ കൊരങ്ങന്റെ കൈ പോലെ നമ്മൾ ആവാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ വാചകം വന്നത് കാടുകളിൽ ജീവിക്കുന്ന ആദിവാസികൾ അല്ലെങ്കിൽ കാടുകളിൽ ചേക്കേറിയ കാട് നിവാസികളായ ആളുകൾ അവര് പഴയ കാലത്ത് കുരങ്ങനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചു എന്തായിരുന്നു ആ വിദ്യ ഒരു വലിയ തേങ്ങ പോലത്തെ ഒരു സാധനം എടുത്തു സാധനം എടുത്തു സാധനം എടുത്തു എന്നിട്ട് ആ തേങ്ങയുടെ ഉള്ളിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ തേങ്ങ പോലോത്ത സാധനത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള മുഴുവൻ സാധനങ്ങളും അവർ ചൊരണ്ടി പുറത്തെടുക്കും എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പൂർണ്ണമായും കാലിയാക്കി നല്ലൊരു സുന്ദരമായ ഒരു അവസ്ഥ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ അവരുണ്ടാവും എന്നിട്ട് ആ ചെറിയ ദ്വാരത്തിൽ കൂടി അണ്ടിപ്പരിപ്പ് പോലോത്ത നല്ല സാധിഷ്ടമുള്ള നല്ലൊരു വിഭവം അതിന്റെ ഉള്ളിൽ അവർ നിക്ഷേപിക്കും അതിന് നല്ല സുഗന്ധവും അവര് ഉപയോഗിക്കുമായിരിക്കും വളരെ വിദൂര ദിക്കുകളിൽ നിന്ന് കൊരങ്ങന്മാർ ആ സാധനത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടി വരികയും അങ്ങനെ അതിന്റെ കൈ അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൈകടത്തുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അത്ര ഉള്ളിലേക്ക് കൈ കടത്തിയാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക ആ ഉള്ളിലുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പ് പോലോത്ത സാധനം അവർ കയ്യിൽ സ്വീകരിക്കും സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴിയാണ് ആ കയ്യിലേക്ക് ചുരുട്ടി പിടിച്ച ആ സാധനത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ സ്വാദിഷ്ടമുള്ള വിഭവം കയ്യിലേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുരങ്ങനതാ തന്റെ കയ്യതാ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വലിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് പക്ഷേ മുമിനിങ്ങളെ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും ഈ കൊരങ്ങൻ അതിന്റെ കൈ പുറത്തെടുക്കാൻ കഴിയൂല കാരണം കൈ ചുരുട്ടി പിടിച്ചിട്ടാണുള്ളത് ആ കുരങ്ങനെങ്ങാനും അതിന്റെ കൈയൊന്ന് നിവർത്തിയാൽ സുഖസുന്ദരമായ കുരങ്ങൻ അതിന്റെ കൈ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും പക്ഷേ തന്റെ ഭക്ഷണമായ ഒരു വിഭവമാണ് അല്ലെങ്കിൽ താൻ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്വാദിഷ്ടമുള്ള നല്ല വാസനയടിച്ചു വീശുന്ന നല്ല സ്വാദിഷ്ടമുള്ള ഒരു വിഭവം അതിന്റെ കയ്യിലുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ചുരുട്ടി പിടിച്ച കൈയൊരിക്കലും അത് നിവർത്തിക്കളയൂല ഒന്ന് കുരങ്ങന്റെ കൈ ഒന്ന് നിവർത്തി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ദ്വാരത്തിലൂടെ ആ കുരങ്ങന് തന്റെ കൈ അങ്ങ് സുഖസുന്ദരമായി പുറത്തെടുക്കാം പക്ഷേ മരണത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് അറിഞ്ഞാലും അതേ ആദിവാസികളായ ആളുകൾ ആ കുരങ്ങനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടി വന്നാലും അതേ വലിയ ഒരു വടിയെടുത്ത് ആ കുരങ്ങന്റെ തലയിലേക്ക് അടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോഴും ഈ കുരങ്ങൻ അതിന്റെ കൈ പുറത്തെടുക്കൂല ആ കുരങ്ങനതാ ഒന്ന് പുറത്തെടുക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട് പക്ഷേ കയ്യിലുള്ള ഭക്ഷണം കളഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് കൈ ചുരുട്ടി പിടിച്ചതായത് കൊണ്ട് തന്നെ 
കൈ എത്ര വലിച്ചാലും പുറത്തേക്ക് വരൂല അങ്ങനെ ആദിവാസികൾ വന്ന് ആ ഓടി വന്ന് അതിന്റെ തലയിലേക്കടിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കെട്ടിയിട്ടുകൊണ്ട് അതിനെ അതാ ബന്ധനസ്ഥനാക്കിക്കൊണ്ട് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറാണ് പതിവ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മൂമിനിങ്ങളെ അതുപോലെയാണ് ദുനിയാവിലെ ചില മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ ചില മനുഷ്യന്മാർ മർക്കട മുഷ്ടിയുള്ള ആളുകളാണ് മരിക്കുമെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം അവർക്ക് ഉറപ്പാണ് മരിക്കുമെന്നറിയാം പക്ഷേ മരണത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷം എത്തിയാലും ഭൗതികമായ സുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് ആഡംബരങ്ങളിൽ നിന്ന് അതേ ഒന്ന് പിന്നോട്ടടിയാനോ ഒന്ന് നന്നാവാനോ മനുഷ്യൻ ശ്രമിക്കുകയില്ല ഈ കുരങ്ങനതാ കുരങ്ങനെ കുറിച്ച് ആളുകൾ ആ കുരങ്ങനെ ഒരു മന്ദ ബുദ്ധിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ഒരു കുരങ്ങനാണ് എന്നാണ് അവകാശപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ആ കുരങ്ങനെക്കാളും ബുദ്ധിയില്ലാത്ത മനുഷ്യന്മാർ ദുനിയാവിൽ എത്ര എത്ര ആളുകളുണ്ട് ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് നിന്ന് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ യാത്ര പറയേണ്ടവരാണ് പക്ഷേ ആ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്ര പറഞ്ഞ് ആഹ്റത്തിൽ നമുക്ക് വിജയിക്കണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്തു തീർക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് മനുഷ്യനറിയാം പക്ഷേ മരണത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷം വരെ അവൻ അതിന് തയ്യാറാവുകയില്ലല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള ഹതഭാഗ്യവാന്മാരായി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന മുമ്മിനിങ്ങളെ നമ്മളായിക്കൂടാ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്ര പിരിഞ്ഞ് അവന്റെ ആഹ്റത്തിലെത്തുമ്പോ നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിയണം അതിന് ഈ ദുനിയാവിലെ മോശമായ ജീവിതം നമ്മളൊന്ന് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് യജമാനായ റബ്ബിന് വേണ്ടി നമ്മളൊന്ന് ജീവിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരുപാട് നന്മകൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അല്ല അല്ല നമുക്കതിന് നീ തൗഫീത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ ഭൗതികമായ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്ര പറയണം ഇത് വളരെ നശ്വരമായ ഒരു ലോകമാണ് സുബാനല്ലാ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ യാത്ര പോകേണ്ടവരാണ് എവിടേക്കാണ് യാത്ര പോകുന്നത് ദുനിയാവിൽ നിന്ന് കണ്ണടച്ചാൽ മുമ്മിനിങ്ങളെ അത് പൂർണമായ കണ്ണടക്കലല്ല മറിച്ച് ഒരു വലിയ കണ്ണ് തുറക്കലിന്റെ തുടക്കമാണ് ഇത് ഭൗതികമായ ലോകമാണ് ഇത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ ഒരു കാലമാണ് ഒന്നിരിക്കൽ അൻപത് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അറുപത് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത് വർഷം കൂടിയാൽ ഒരു പക്ഷെ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സു വരെയോ നൂറ് വയസ്സു വരെയോ നമ്മൾ ജീവിച്ചു എന്ന് വരാ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ണടച്ചാൽ പിന്നീട് കണ്ണ് തുറക്കുകയാണ് അത് പത്ത് വർഷത്തേക്കുള്ള ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയല്ല അത് നൂറ് വർഷത്തേക്കുള്ള ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയല്ല അത് ആയിരം വർഷത്തേക്കുള്ള ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയല്ല അത് കോടാനു 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 കോടി ഞാൻ ഇന്നല്ല എല്ലാ ദിവസവും ഇവിടെ നിന്ന് എണ്ണിയാലും എണ്ണിയാലും തീരാത്ത അത്ര മാത്രം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന അനന്തമായ ഒരു ലോകത്തേക്കുള്ള യാത്രയല്ലേ അതിനറ്റമില്ല അതിന് നൂറ് വർഷമെന്നോ ആയിരം വർഷമെന്നോ കോടി വർഷമെന്നോ പരിധിയില്ല കോടാനു 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 കോടി വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് ഞാനും നിങ്ങളും കടന്നു ചെല്ലാനുണ്ട് എന്ന പരിപൂർണമായ ബോധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്തെ ജീവിതം വളരെ നശ്വരമാണ് ഇത് തീരും നാളെ തീരും മറ്റന്നാൾ തീരും അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് തീരും യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഇവിടെ നിന്ന് യാത്ര പോയാലോ സുഭാനല്ലാറ്റമില്ലാത്ത ഒരു ലോകം ആ ലോകത്ത് നമുക്ക് സുന്ദരമായി ജീവിക്കണം ആ സുന്ദരമായ ലോകത്തേക്ക് നമ്മളെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ മിനിങ്ങളെ 
നമ്മൾ നല്ല ഒരു മരണത്തോടുകൂടെയാണ് യജമാനനായ റബ്ബിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോകുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ വലിയ മഹത്വമുള്ളവരാണ് അങ്ങനെ ആഹ്റത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ അതേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് നിന്ന് മോശപ്പെട്ട ഒരു മരണമാണ് നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു നായയുടെ വില പോലും നമുക്കില്ല കേട്ടോ വലിയ മഹാനല്ലേ ഉവൈസുൽ കർണീർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ച മഹാനാണ് ആ ഉവൈസുൽ കർണീർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു അദാ അല്ലാഹു ബിൻ റസൂല സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ഉമ്മയുടെ സമ്മദവും വാങ്ങിച്ചാണ് കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഉമ്മ പറഞ്ഞു മോനെ പെട്ടെന്ന് മടങ്ങി ആ ഉമ്മയുടെ ഉപദേശവും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് മദീനയിലേക്ക് മുത്തുനബിയെ കാണാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് പക്ഷേ മദീനയിലെത്തി നോക്കുമ്പോ അന്ന് അവിടെ മുത്തുനബി ഇല്ല അല്പസമയം കൂടി അവിടെ താമസിച്ചാൽ മുത്തുനബിയെ കാണാനുള്ള അവസരം മഹാനായ ഉവൈസുൽ കർണീർ അലി അള്ളാഹു അനുഭവിന് ലഭിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഉമ്മയുടെ വാക്ക് പാലിക്കണമല്ലോ ഉമ്മയുടെ വാക്ക് പാലിക്കാൻ വേണ്ടി തിരിച്ച് മദീനയിൽ നിന്ന് തന്റെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിക്കുകയാണ് കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് മുത്തുനബിയെ കണ്ട് സ്വഹാബി എന്ന ഉന്നതമായ പദവിയിൽ അതേ ലഭിക്കാൻ അതിൽ അംഗമാവാൻ അവസരം ലഭിക്കാതെ അതെ തിരിച്ചു വരേണ്ടി വന്ന മഹാനാണ് നീ എത്ര വലിയവനാണെങ്കിലും നിന്റെ ഉമ്മയോട് നിനക്ക് വലിയ സ്നേഹം വേണം വലിയ മമത വേണം വലിയ മഹബത്ത് വേണം അതെ സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഉമ്മ വിളിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഉമ്മയുടെ വിളിക്കുത്തരം നൽകണമെന്നല്ലേ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് ഫറുൽ നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഉമ്മ വിളിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉമ്മയുടെ വിളിക്കുത്തരം കൊടുക്കേണ്ടതില്ല അതേ സമയത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നിന്റെ ഉമ്മ നിന്നെ വിളിച്ചാൽ ആ ഉമ്മയുടെ വിളിക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച വിശുദ്ധമായ മതത്തിന്റെ ഒരു മെമ്പറാണ് നമ്മൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മൂമിനിങ്ങളെ എന്റെ വിഷയം അതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കിടക്കുന്നില്ല ആ ഉവൈസുൽ കർണീർ അലി അള്ളാഹു അനുഹുവിനെ അവരോട് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയണമെന്ന് അനുഹുവിനോട് വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് അത്രയും വലിയ മഹാനാണ് ഉവൈസുൽ കർണീർ അലി അള്ളാഹു അനുഭവം ആ ഉവൈസുൽ കർണീർ അലി അള്ളാഹു അനുഭവിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് അറിയുമോ അതെ എച്ചിലുകളിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു അതെ ഇഷ്ക് വന്ന് ഇഷ്ക് വെച്ച് ഇഷ്ക് വെച്ച് മഹബത്തിലായി അതേ വലിയ ദുനിയാവിൽ നിന്നുള്ള മുഴുവൻ ചിന്തകളും അങ്ങ് മാറി ബിയോടുള്ള ഇഷ്ടു കൊണ്ട് ജീവിച്ച വലിയ മഹാനല്ലേ മുത്തുനബിയുടെ പല്ലതാ ഉഹദ് യുദ്ധത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന വിവരം കിട്ടിയപ്പോ എന്റെ വായയിൽ ഒരു പല്ലും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വന്തം ശരീരത്തിലെ മുഴുവൻ പല്ലുകളും കുത്തിപ്പൊട്ടിച്ച് ഇഷ്ട് കാണിച്ച മഹാനാണ് ാഹുവേ അവിടുത്തെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ വലിയ ഇഷ്ടും മഹബത്തും നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ അള്ളാ ഒരു ദിവസം അതാ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു നായ വന്ന് അതാ മഹാനവറുകളുടെ അടുക്കൽ വന്ന് കുരക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് കുരക്കുന്നത് നായ ഓവൈസുൽ കർണി തങ്ങളെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് എന്റെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് 
നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ പോരെ ഈ എച്ചിൽ എന്റെ ഭക്ഷണമാണ് ഈ എച്ചിലുകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ മഹാനവറുകളുടെ മറുപടിയാണ് നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളടുത്ത് നിന്ന് നീ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളടുത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കൊള്ളാം എന്റെ വിഷയത്തിൽ നീ ഇടപെടണ്ടേ ഇടപെടേണ്ടതില്ല ഞാനും നീയും യജമാനായ റബ്ബിന്റെ സൃഷ്ടികളാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് നിന്നെക്കാളും നിനക്ക് എന്നെക്കാളും ഒരു പവറുമില്ല നമ്മൾ രണ്ടുപേരും റബ്ബിന്റെ സൃഷ്ടികളാണ് അതെ ഞാൻ നിന്നെക്കാളും വലിയ ഉന്നതനായി മാറണമെങ്കിൽ നാളെ ആഹ്റത്തിലെത്തിയിട്ട് സിറാത്ത് പാലം ഒന്ന് വിട്ടുകിടന്നാൽ ഞാൻ നിന്നെക്കാളും വലിയ ഉത്തമനാണ് വലിയ മഹത്വമുള്ളവനാണ് ഇല്ല എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലോ അതെ നിന്നെക്കാളും ഏറ്റവും വലിയ അതപ്പതിച്ചവൻ അത് ഞാനാണ് കാരണം നീ ആഹ്റത്തിലെത്തുമ്പോ നിന്നോട് അല്ല പറയുന്നത് അതെ മണ്ണായി പോയിക്കോ എന്നാണ് നിന്നോട് പറയുക പക്ഷേ ഞാനാണെങ്കിലോ ത്തിയിട്ട് ഞാൻ ആ സിറാത്ത് പാലം അങ്ങ് വിട്ടുകിടന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കാലാകാലം നരകത്തിലാണ് മോനെ അതുകൊണ്ട് സിറാത്ത് പാലം അങ്ങ് വിട്ടുകിടന്നാൽ നിന്നെക്കാളും ഉത്തമൻ ഞാനാണ് ഞാനെങ്ങാനും സിറാത്ത് പാലം വിട്ടുകിടന്നില്ലെങ്കിൽ നീ എന്നെക്കാളും ഉത്തമനാണ് മഹാനായ നമ്മൾ പാഠം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതല്ലേ മുങ്ങിനിങ്ങളെ ഭൗതികമായ ലോകത്തു നിന്ന് യാത്ര പറഞ്ഞ് നമ്മളെങ്ങാനും ഒരു സുന്ദരമായ ഒരു മരണത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഒരു നായയുടെ വില പോലും നമുക്കില്ല അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ യജമാനായ റബ്ബിനോട് നിരന്തരമായി ചെയ്യണം മരണത്തിന്റെ അവസാന സമയം നന്നാവാൻ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും പ്രതിസന്ധിയുടെ ഘട്ടമാണ് തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതേ ഇബിലീസ് ഷൈത്വാൻ അവന്റെ സർവശക്തിയും പ്രയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു മുഗ്മിനായ ഒരു മനുഷ്യനെ മരണത്തിന്റെ അവസാന സമയത്തെ അതേ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽ നിന്ന് വഴിതെറ്റിപ്പിക്കാനുള്ള സർവശ്രമങ്ങളും അതേ ഇബിലീസും ഷൈത്വാനും നടത്തുമെന്ന് മുഹമ്മദ് ആ സമയത്ത് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വലിയ ഈമാൻ വേണം കേട്ടോ കാഫിറായി ചത്തുപോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിക്കൂടാ ധാരാളം കാരണങ്ങൾ അതിനുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല മുസ്ലിമായി ജീവിച്ച് മുസ്ലിമായി നമുക്ക് മരിക്കണം യജമാനായ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ അതിന് തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ മഞ്ചേരിക്കടുത്ത് ഉണ്ണി മുതലാളി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുതലാളി ഉണ്ടായി നിങ്ങൾ ആ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്താണ് അയാളുടെ പവറ് പവറ് വലിയ ജന്മിയാണ് വലിയ വലിയ സമ്പത്തിന്റെ ഉടമയാണ് അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ മാത്രമേ റേഡിയോ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അന്നത്തെ മാരുതി കാറിലാണ് ഇന്ന് മാരുതി കാറിന് യാതൊരു വലിയില്ല പക്ഷെ അന്ന് മാരുതി എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ വാഹന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ കാറിൽ എന്നും ഒരു ഉസ്താദ് ഉണ്ടാകും 
എന്താണ് ആ ഉസ്താദിന്റെ പരിപാടി അദ്ദേഹം എവിടെയാണോ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങുന്നത് അപ്പൊ അയാൾക്ക് ഇമാമത്ത് നിന്ന് കൊടുക്ക അയാൾ പിന്നിൽ ഉസ്താദിന്റെ പിന്നിൽ മൗമുമായി നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ മുതലാളി നിസ്കരിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹമാണെങ്കിലോ എന്നും തലൈക്കെട്ട് തലൈക്കെട്ട് കെട്ടൽ വലിയ സുന്നത്ത ആരെങ്കിലും വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാ ദിവസം തലൈക്കെട്ടും കെട്ടി പള്ളിയിലേക്ക് വന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ ആ തലൈക്കെട്ട് കെട്ടി വന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി പാപമോചനത്തെ ചോദിക്കുമെന്ന് മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പള്ളിയിലേക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാക്ക് വരുമ്പോ വയസ്സായ ആളുകളൊക്കെ ഒരു ചെറിയ തോർത്ത് കൊണ്ട് ഒരു തലേക്കെട്ട് കെട്ടി വരും ഇവിടെ അങ്ങനെ ചില ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മളെ കോഴിക്കോട് ഭാഗത്ത് വയസ്സായ ആളുകളൊക്കെയും തലേക്കെട്ട് കെട്ടി ഒരു ടൗവല് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തോർത്ത് കൊണ്ടോ ഒരു തലേക്കെട്ട് എപ്പോഴും അവരെ തലയിലുണ്ടാകും കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ പിന്നെ തൊപ്പിയാ തൊപ്പിക്ക് ആ തലേക്കെട്ടിന്റെ പവർ കിട്ടോ ഇല്ലയോ ഏതായാലും തലേക്കെട്ടിന്റെ പവർ അവിടെ കിട്ടുകയില്ല എന്നാണ് ഒരു പക്ഷേ തലമറച്ചു എന്ന ഒരു വലിയ പുണ്യം അവർക്കുണ്ടാകും ഏതായിരുന്നാലും തലൈക്കെട്ട് കെട്ടി പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം സിസ്റ്റം അദ്ദേഹം എന്നും തലൈക്കെട്ട് കെട്ടും മാത്രവുമല്ല അദ്ദേഹം പത്തു നൂറോളം മുത്താലിമീങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു ദർശിലെ മുത്താലിമീങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും ഭക്ഷണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വകയാണ് അദ്ദേഹം ആ നടത്തുന്ന പള്ളിയിൽ മൂന്ന് ഉസ്താദുമാരുണ്ട് ആ മൂന്ന് ഉസ്താദുമാർക്കും ശമ്പളം കൊടുത്തിരുന്നതും അദ്ദേഹമാണ് അങ്ങനെ വലിയ പവറിൽ നടന്ന ഒരാളായിരുന്നു പക്ഷേ മുങ്ങിനിങ്ങളെ ആ ഉണ്ണി മുതലാളി മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാരിയാണ് നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ എന്താണ് കാരണം ഇൻഷാ അള്ളാ അതിലേക്കാണ് ഞാൻ കടന്നു വരുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്പിനിങ്ങളെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഈമാനോടുകൂടെ മരിക്കണം വലിയ മുതലാളിയാണ് വലിയ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിസ്കാരത്തിന്റെ ജമാഅത്ത് നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരു ഉസ്താദിനെ എന്നും കൊണ്ട് നടന്ന ആളാണ് നൂറോളം വരുന്ന മുത്താലിമീങ്ങൾക്ക് എന്നും ഭക്ഷണം കൊടുത്ത ആളാണ് പക്ഷേ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് നരസിംഹം എന്ന രാമസിംഹം എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് സുബാനല്ല എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടായെന്നറിയുമോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്പിനിങ്ങളെ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്ര പറയുമ്പോ നല്ല ഈമാനോടുകൂടെ നമുക്ക് യാത്ര പറയണം യജമാനായ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ അതിന്റെ തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ ഈ മാസം ഏതാണ് തങ്ങളെ അനുസ്മരിക്കുന്ന മാസമല്ലേ മുങ്ങിനിങ്ങളെ ആ മഹാനായ ഔസുല്ലാതമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ച മുപ്പത് ജുസുവും കാണാതെ മനപ്പാടമാക്കിയ വലിയ ഒരു പണ്ഡിതനായിരുന്നില്ലേ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് മുപ്പത് ജുസുവും കാണാതെ പഠിച്ച ഇബിനുസക്ക അവസാനം അതേ കാഫിറായി ചത്തുപോയില്ലേ ഒരറ്റ ഒരു ആയത്ത് മാത്രമല്ലേ അവനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടായി നാം എല്ലാവരും പാഠം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടവരാണ് നാം ചരിത്രം പഠിക്കാനുള്ള സമയം കണ്ടെത്തേണ്ടവരാണ് ഞാൻ വലിയ നല്ല മനുഷ്യനാണെന്ന ധാരണയോടെ ജീവിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ അപാകതകൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നു പോയാൽ ഒരുപക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ നഷ്ടപ്പെടാൻ അത് കാരണമായി തീരുമേ ളെ നമ്മൾ ആ മരണ സമയം നന്നാക്കണം ഏതൊരു മനുഷ്യനും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തു നിന്ന് യാത്ര പോകാൻ പോകേണ്ടവരാണ് യാത്ര പോകാനുള്ളവരാണ് മരണം എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം ആ മരണത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്ന സമയം അതേ മഹാരഥന്മാർ അതിനെ മൂന്ന് ഘട്ടമായിട്ടാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് 
എന്താണ് മരണത്തിന്റെ മൂന്ന് ഘട്ടം എന്നറിയുമോ മരണത്തിന്റെ മൂന്ന് ഘട്ടമുണ്ട് കേട്ടോ ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം ഭൗതികമായ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മരണത്തോടുള്ള പേടിയാണ് ഞാൻ മരിക്കുകയില്ല മരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന പേടിയാണ് മരിച്ചു പോകുമല്ലോ എന്ന പേടിയാണ് കാരണം കയ്യിലൊന്നുമില്ല എങ്ങനെ പോകാനാണ് കാരണം അവന്റെ ചിന്തകളല്ല ഭൗതികമായ ലോകത്ത് ആണ്ട് പൂണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതേ സ്ത്രീകളാണോ അവർക്കതാ ചുണ്ടിൽ നല്ല ലിസ്റ്റിക്കും പുരട്ടി അവർക്കതാ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ അതെ തന്റെ ശരീരം മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവൾക്ക് നടക്കണം അവൾക്ക് ഭൗതികമായ ലോകത്ത് ഒരുപാട് ആളുകളെ ആകർഷിക്കണം അങ്ങനെ തന്റെ ശരീരം അതാ പലരുടെയും മുന്നിൽ തുറന്നു വെക്കണം അങ്ങനെ തോന്നിവാസത്തിലൂടെയും വൃത്തികേടുകളിലൂടെയും ജീവിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടു പോകുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് മരണമെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ വല്ലാത്ത പേടിയാണ് ഭൗതികമായ ലോകത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആവേശമാണ് തെറ്റുകളിൽ മുഴുകി കിടക്കുകയാണ് തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനുള്ള മനസ്സില്ല അവർക്ക് വല്ലാത്ത പേടിയാണ് മരിച്ചു പോകുമല്ലോ അല്ലാ അതേ സമയമായ സമയം മുഴുവനും വൃത്തികേടുകൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുകയാണ് ഞാനതാ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മരണപ്പെട്ട ഒരു വീട്ടിലേക്ക് അങ്ങ് കടന്നു ചെന്നപ്പോ ആ കടന്നു ചെന്ന വീട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഉമ്മ എന്നോടതാ കരയുകയാണ് ഉസ്താദേ വല്ലാതെ അങ്ങ് കരയുന്നു കരച്ചിൽ അങ്ങ് നിൽക്കുന്നില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് ഉമ്മ കരയുന്നത് ആ ഉമ്മ പറയുകയാണ് ഉസ്താദേ എന്റെ മകന് അല്ല പൊറത്തു കൊടുക്കുമോ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് ഉമ്മ നിങ്ങളുടെ മകന്റെ പ്രശ്നം മോനെ ഉസ്താദേ ഞാൻ എന്റെ മകൻ മരണപ്പെട്ട മൂന്നാമത്തെ ദിവസം എന്റെ മകളതാ എന്റെ മകന്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ എടുത്ത് എന്നെ കാണിച്ചു തരികയാണ് ഞാൻ ആ മൊബൈൽ ഫോണിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോ എന്റെ സർവ്വധൈര്യവും നഷ്ടപ്പെട്ടു ഉസ്താദേ ആ മൊബൈലുകളിൽ അവൻ സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന രംഗങ്ങൾ വൃത്തികെട്ട രംഗങ്ങളാണ് തോന്നിവാസ ാണ് അനാവശ്യങ്ങളാണ് അശ്ലീലങ്ങളാണ് ഉസ്താദെ എന്റെ മകൻ അതും കണ്ടുകൊണ്ടാണല്ലോ ഉറങ്ങിയിരുന്നത് ആ അശ്ലീലം കണ്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയ എന്റെ മോൻ ആ മകന്റെ കബുരില ജീവിതം എന്താണ് എനിക്ക് വേജാറാകുന്നു ഉസ്താദെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഉമ്മ കരയുകയാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ വ്യാപകമായപ്പോ എല്ലാവരുടെയും മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ അശ്ലീലങ്ങളാണ് തോന്നിവാസങ്ങളാണ് കോമഡികളാണ് വൃത്തികേടുകളാണ് ദുനിയാവിലെ ജീവിതത്തോടുള്ള അമിതമായ ഭ്രമമാണ് അതേ മൊബൈൽ ഫോണുകളിലൂടെ രാത്രി റൂമുകളിൽ ഒറ്റക്ക് കിടന്നുകൊണ്ട് അശ്ലീലങ്ങൾ കാണുകയാണ് വൃത്തികേടുകൾ കാണുകയാണ് തോന്നിവാസങ്ങൾ കാണുകയാണ് ഓ എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന മുമ്മിനെ ആ വൃത്തികേടുകളും കണ്ടുകൊണ്ട് നീ ഭൂമി ലോകത്ത് നിന്നങ്ങ് വിട പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ കബറിന്റെ ജീവിതം എന്താണ് നിന്റെ മഷറ എന്താണ് നിന്റെ ആഹ്റം എന്താണ് അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ എത്രമാത്രം വൃത്തികേടാണ് തോന്നിവാസങ്ങൾ കണ്ട് കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് വൃത്തികേടുകൾ കണ്ട് കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ ആ മൊബൈൽ ഫോണുകളിലൂടെ അവൻ അശ്ലീലങ്ങൾ കാണുകയാണ് എത്ര എത്ര ആളുകൾ ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഭർത്താവ് നല്ല അധ്വാനിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് നാട്ടിലേക്ക് കൊടുത്തയക്കുന്ന ക്യാഷ് കൊണ്ട് റീചാർജ് ചെയ്ത് നെറ്റ് കയറ്റി ആ നെറ്റിലൂടെ തറുവ സോനിവാസങ്ങളും കണ്ട് കിടന്നുറങ്ങുന്ന എത്ര എത്ര സഹോദരിമാരുണ്ട് എത്ര ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് 
നമ്മളിൽ നിന്ന് മാറേണ്ടവനും ഇതിൽ നിന്ന് മാറണം നമ്മൾ നമ്മൾ ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ വൃത്തികേടുകൾ കണ്ടു കിടന്നുറങ്ങുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മിനിങ്ങളെ നമ്മൾ പോകാൻ പാടില്ല മരിച്ച മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും മൊബൈൽ ഫോൺ എടുത്തു നോക്കുമ്പോ സുഹാനല്ലാ അതിൽ ചിലർ കാണുന്നത് ചില സിനിമാ നടന്മാരുടെയും നായകന്മാരുടെയും ഫോട്ടങ്ങളാണ് അത് കണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാളെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയി അദ്ദേഹം ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നതാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ മരണാകുളത്ത് പഠിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ കാണേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അങ്ങ് ചെന്നപ്പോ അദ്ദേഹം അറിയാണ് ഉസ്താദെ ഞാൻ ഇന്നലെ ലുലു മാളിൽ പോയി ലുലു മാളിൽ എന്തിനാ പോയത് മകന് സാധനം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോയതാണ് ഞാൻ ഒന്നര മണിക്കൂറാണ് ഉസ്താദെ ക്യൂബിൽ നിന്നത് സാധനം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി സുബാനല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാ ഒന്നര മണിക്കൂർ അവിടെ തന്നെ പോകണോ വേറെ എത്ര ഷോപ്പുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ല ഉസ്താദെ അവിടെ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ ഞാൻ ഒന്നര മണിക്കൂർ അവിടെ ചെലവഴിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി പത്ത് പതിനാലായിരം രൂപയുടെ സാധനം ഞാൻ വാങ്ങി വാങ്ങിയിട്ട് ഞാനതാ ഒന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ഹോട്ടൽ ഹോട്ടലിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ നാളെല്ലാരും ഹോട്ടലിലേക്ക് പോകും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഹോട്ടലിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണിപ്പോ ട്രെൻഡുകൾ നോക്കി ഓടുകയാണ് ആളുകൾ ഏറ്റവും കൂടുന്ന ഹോട്ടൽ ഏതാണ് അവിടെയാണ് ആളുകൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ചെല്ലുന്നത് എന്നാ ആ ഹോട്ടലിന്റെ കഥയോ അത് നമ്മുടെ താതാ തട്ടുകടയിൽ കിട്ടുന്ന മാംസത്തിന്റെ അത്രയും വൃത്തിയൊന്നും അവിടെ ഉണ്ടാവുകയില്ല പക്ഷെ ജനങ്ങൾക്ക് അതാണ് ഇഷ്ടം ഏറ്റവും നല്ല ഫൈവ് സ്റ്റാർ സിക്സ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകളിലേക്ക് പോവാനുള്ള ആവേശമാണ് അതിനു വേണ്ടി എത്രയും പണം ചെലവഴിക്കാൻ യാതൊരു മടിയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ വന്ന് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് സമയം ചെലവഴിക്കാൻ സമയമില്ല നേരെ മറിച്ച് ഓ വലിയ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് മാളിൽ ചെന്ന് സാധനം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഒന്നര മണിക്കൂർ രണ്ടും മൂന്നും മണിക്കൂറും ഈ ഉമ്മത്തിലെ ആളുകൾ സമയം ചെലവഴിക്കുകയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ആ ഹോട്ടലിന്റെ മുന്നിലെത്തി നോക്കുമ്പോ വലിയ ക്യൂ ആണ് ടോക്കൺ എടുക്കണം ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ ടോക്കൺ അറുപതാമത്തെ ടോക്കൺ ആണ് ഞാൻ ഒരു മണിക്കാണ് ടോക്കൺ എടുത്തത് എനിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ നാല് മണി ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് സുഖമില്ലേ നാല് മണി വരെ പഴിച്ച് വിശന്ന് നിൽക്കേ ആ സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത് വേറെ ഹോട്ടലുകളിൽ പോയി സുഹാനല്ലാ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥയാണ് രണ്ടും മൂന്നും നാലും മണിക്കൂറുകൾ ഹോട്ടലുകളുടെ മുന്നിൽ ക്യൂവിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അതേ മുസ്ലിം നമതാരികളായ ആളുകൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല അതേ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ വന്ന് ഒരു സ്വലാത്തുണ്ട് ഒരു ദിക്കുറുണ്ട് ഒരു ഹദ്ദാതുണ്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ നിങ്ങളവിടെ സമയം ചെലവഴിക്കണേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് സമയം ലഭിക്കുന്നില്ല എത്രമാത്രം വലിയ അധപ്പതച്ചവനായി മനുഷ്യൻ മാറിപ്പോയി മുമ്മിനിങ്ങളെ ഭൗതികമായ ലോകത്തോടുള്ള വലിയ അതിഭ്രമമാണ് അതേ ചില സഹോദരിമാരുടെ അവസ്ഥയാണെങ്കിലോ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ സ്വന്തം ഭർത്താവിന്റെ മുന്നിൽ കാണിക്കാനുള്ളതാണ് സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് അന്യ പുരുഷന്മാരുടെ മുമ്പിൽ കാണിക്കാനുള്ളതല്ല പക്ഷേ അതാ കല്യാണം അങ്ങ് വരുമ്പോ സൽക്കാരം അങ്ങ് വരുമ്പോ സർവ അതെ സർവ ഒരുക്കത്തോടും കൂടി അതെ സൽക്കാരങ്ങളിലേക്ക് പുറപ്പെടുകയാണ് തന്റെ തന്റെ ചുണ്ടിന് സൗന്ദര്യം പോരാ എന്നിട്ട് ചുണ്ടതാ ലിഫ്റ്റിക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ചുണ്ടിന്റെ സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിലതാ അതെ പലതും പുരട്ടിക്കൊണ്ട് കയ്യിന്റെ ഭംഗിയും കൂട്ടി അതെ മനുഷ്യ ഓ സഹോദരി നീ മരണത്തെ അങ്ങ് മറന്നു പോയല്ലോ ആ യാത്രക്കിടയിൽ എങ്ങാനും നീ അങ്ങ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സുബാനല്ലാ സിനിമാ ടാക്കീസുകളിലേക്ക് സിനിമ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരില്ലേ എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായ ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കണേ ആ സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അസുറായി അലിസ്ലാം വന്ന് നിങ്ങളുടെ റൂഹങ്ങ് പിടിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയുടെ ദുഃഖമത്രേ നിങ്ങളുടെ ഉപ്പയുടെ ദുഃഖമത്രേ നിങ്ങളുടെ ആഹ്ലത്തിലെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ 
ആറുകളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ചെറുപ്പക്കാര് കേൾക്കുന്ന പാട്ടുകൾ എന്താണ് സുബാനല്ലാ സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസുകളും അതുപോലെ തന്നെ വലിയ വലിയ വൃത്തികെട്ട ഗാനങ്ങളും കേട്ടുകൊണ്ട് കാറിലൂടെ ചീറി യാത്ര ചെയ്യുന്ന യാത്രക്കാരില്ലേ സുബാനല്ലാ കാഞ്ഞങ്ങാടിനടുത്ത ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മംഗലാപുരം അതായ എയർപോർട്ടിൽ തന്റെ കൂട്ടുകാരെ യാത്രയാക്കി തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്തതാ മൊഗ്രാൽ പുത്തൂരിനടുത്തെത്തിയപ്പോ ഒരു അപകടമുണ്ടായില്ലേ അപകടം നടന്നപ്പോ ആ അപകടത്തിൽ അതാ വലിയ ഗുരുതരമായ പരിക്കുകളോടെ പരിക്ക് പറ്റിയ ആ യാത്രയും യാത്രയാക്കി തിരിച്ചു വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ചുണ്ടിങ്ങനെ അനങ്ങി കളിക്കുന്നുണ്ട് ആ ചുണ്ട് അനങ്ങുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കുമ്പോ സുബാനല്ലാ ചുണ്ടതാ ചുണ്ടിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ചെവിയങ്ങ് അടുപ്പിച്ച് വെച്ചു നോക്കിയപ്പോ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പാടുന്നത് ഒരു സിനിമാ ഗാനമാണ് നിങ്ങളെ അവസാനം എന്താണോ കേൾക്കുന്നത് അതാണ് മരണത്തിന്റെ സമയത്തും അവസാനമായി പറഞ്ഞു പോവുക അത് അതേ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രവും ആധുനിക മനഃശാസ്ത്ര വിദഗ്ധന്മാരും പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരാള് അത് അവസാനമായി എന്താണോ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ കേട്ടത് അതായിരിക്കും അവന്റെ മരണ സമയത്തും അവന്റെ നാവിലൂടെ പുറത്തു വരിക കേട്ടോ എത്ര നല്ല നല്ല പാട്ടുകളുണ്ട് എത്ര എത്ര നല്ല ഗാനങ്ങളുണ്ട് മുത്തുനബിയുടെ നല്ല മധുഹുകളില്ലേ എന്റെ മുമ്മിനിങ്ങളെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഏത് പാട്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്കിന്ന് അതാ യൂട്യൂബിലൂടെ പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ നമുക്കത് സ്വീകരിക്കാമല്ലോ നമുക്കത് സേവ് ചെയ്യാമല്ലോ നമ്മുടെ കാറുകളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ ആ പാട്ടുകൾ നമുക്ക് കേൾക്കാമല്ലോ മനസ്സിൽ മായാത്ത അങ്ങനെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മധുരമൂറുന്ന മധുഹിന്റെ എത്ര എത്ര വരികളുണ്ട് മുമ്മിനിങ്ങളെ ആ വരികൾ കേട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിടന്നുറങ്ങിക്കൂടെ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി കിടക്കുമ്പോ അങ്ങനെയുള്ള നല്ലതാണ് കേൾക്കേണ്ടത് ആ കിടത്തത്തിൽ എങ്ങാനും മഹാരഥന്മാരായ മലക്കുകൾ നമ്മുടെ സമീപത്ത് വന്നാൽ അസ്രായിൽ അലൈഹി സ്വലാം വന്ന് നമ്മുടെ റൂഹ് വിട്ടു വിരിക്കുന്ന ആ ഒരു അവസാന പ്രതിസന്ധിയുടെ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് അവസാനമായി മുത്തുനബിയുടെ മധു ചൊല്ലി അങ്ങ് മരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഭൗതികമായ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായ ചെറുപ്പക്കാരെ വൃത്തികേടുകൾ കേട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങല്ല നിങ്ങൾ വൃത്തികേടുകൾ കേട്ടുകൊണ്ട് കിടന്നുറങ്ങല്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്ന ആരോഗ്യം അള്ളാഹു തന്ന നമുക്ക് തന്ന ആഫിയത്തും അതെല്ലാം യജമാനായ റബ്ബിന്റെ താഴത്തിലും അവന്റെ പൊരുത്തത്തിലുമായി നമ്മൾ ചെലവഴിക്കാനുള്ളതാണ് അങ്ങനെ മോശപ്പെട്ട പാട്ടുകളും മോശപ്പെട്ട ഗാനങ്ങളും ഭൗതികമായ ലോകത്ത് വൃത്തികേടുകളും ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് മരണമെന്ന് പറയുമ്പോ പേടിയാണ് സുഹാനല്ലോ ഞാൻ മരിച്ച എന്റെ അവസ്ഥ എന്താ മരണത്തെ വല്ലാതെ പേടിക്കപ്പെടുന്ന എത്ര ആളുകൾ ഭൗതികമായ ലോകത്തോടുള്ള വല്ലാത്ത അഭിനിവേശ ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം സംസാരിക്കാനുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ അവര് അവരുടെ ജീവിതം സ്റ്റൈലുകളൊക്കെ ആകെ മാറിയപ്പോ അവരുടെ നാവുകൾ നാവിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ലഹരികൾ ലഹരികൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം നമ്മൾ കാണുക ഇത്രമാത്രം വേദനാജനകമാണ് എത്ര എത്ര ചെറുപ്പക്കാർ അവരുടെ രാത്രി കാലങ്ങൾ അവര് വൃത്തികേടിലായി സമയം ചെലവഴിക്കുകയാണ് തോന്നിവാസങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമയം ചെലവഴിക്കുകയാണ് ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് സുഹാനല്ലാ സ്വന്തം ഉമ്മയെ വ്യഭിചരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയില്ലേ അതാ ഗൾഫിൽ നിന്ന് സ്വന്തം ഭർത്താവിന് ഒരു കോള് വരികയാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലല്ലേ സംഭവം നടന്നത് സ്വന്തം ഭാര്യ വിളിക്കുന്നു എന്തിനാണ് വിളിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നാട്ടിലേക്ക് വരണം വരണം സുബാനല്ലാ 
നാട്ടിലേക്ക് ആ ഭർത്താവ് വരുന്നു ഭർത്താവിനോട് ഭാര്യ പറയുന്നത് എന്റെ വയറ് വല്ലാതെ വേദനിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഡോക്ടറെ കാണിക്കുമോ സുഹാനല്ലാ ആ സ്വന്തം ഭാര്യയെയും കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയില്ലേ ഭർത്താവ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോ സ്വന്തം ഭാര്യ ഗർഭിണിയാണ് അതേ വർഷങ്ങളായി ഭർത്താവ് ഗൾഫിൽ ഗൾഫിലേക്ക് പോയിട്ട് ഗർഭം ധരിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യവും അവിടെ ഇല്ല പക്ഷേ സ്വന്തം ഭാര്യ ഗർഭിണിയാണ് വല്ലാത്ത വിഷമത്തിലായി വല്ലാത്ത പ്രയാസത്തിലായി അതേ എന്ത് സംഭവിച്ചു പെണ്ണേ നീ എന്നെ വഞ്ചിച്ചു വല്ലോ സ്വന്തം ഭാര്യത തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കാൽക്കിലേക്ക് വീഴുകയാണ് ഇല്ല ഇല്ല എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തെറ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്ന പെണ്ണാണ് കൃത്യമായി നോമ്പ് നോക്കുന്ന പെണ്ണല്ലേ നല്ല സ്വാലിഹത്തായ ഒരു പെണ്ണാണ് പക്ഷേ ആ പെണ്ണിന് അതാ ഒരു തോന്നിവാസവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ആ പെണ്ണ് ആണയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇല്ല എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തെറ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഭർത്താവ് നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ നാണക്കേടായി ഇനി നീയുമായുള്ള ജീവിതം എനിക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നീ എന്നിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണേ നിന്റെ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് പോവണേ ഉപ്പയും ഉമ്മയും ചോദിച്ചില്ലേ മോളെ നീ എന്തിനാണ് നിന്റെ ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിച്ചത് നല്ല സ്നേഹനിധിയായ ഭർത്താവായിരുന്നുവല്ലോ ഇല്ല ഉപ്പ ഇല്ല ഉമ്മ ഞാൻ വഞ്ചിച്ചിട്ടില്ല ഒരു അനാവശ്യമായ ഒരു ഇടപാടുകളും ഒരു ബന്ധവും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഉപ്പ ഉമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ സഹോദരി കരയുകയാണ് പക്ഷേ സ്വന്തം പിതാവായ സ്വന്തം ഭർത്താവ് മനുഷ്യനത തന്റെ ഭാര്യയിൽ വല്യ വിശ്വാസമുള്ള ഭർത്താവാണ് അതാ തന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അയാളോട് പറയുന്നു നിങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിക്കണേ ഇതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണേ എന്താണ് ഉണ്ടായതെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് അറിയണേ സുബാനല്ല പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ തന്റെ കൂട്ടുകാരൻ അതാ പരിശോധനകൾക്ക് കാര്യങ്ങളെ വിധേയമാക്കുകയാണ് അവസാനമ്മ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരിൽ അതാ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്ന സ്വന്തം ഒരു മകനുണ്ട് ആ മകനോട് ചോദിക്കുന്നു മോനേ നിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ ആ മകൻ പറയുന്ന മറുപടി അതേ ആ സഹോദരന്റെ സ്വന്തം മകന്റെ കൂട്ടുകാരെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു നോക്കുകയാണ് സുബാനല്ല പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലാകുന്നു ആ സ്വന്തം മകന്റെ കൂട്ടുകാരല്ല മയക്കുമരുന്നിന്റെ അടിറ്റികളാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ചോദ്യം ചെയ്തു എന്താണ് ഉണ്ടായ സംഭവം സത്യം പറയണം അവസാനം പോലീസിന്റെ നിരന്തരമായ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിധേയമായപ്പോ സ്വന്തം മകൻ സത്യം പറയേണ്ടി വന്നില്ലേ ഒരു ദിവസം അതാ ഞാൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ കൂടിയപ്പോ അവര് അവര് തന്ന വലിയ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലഹരി മരുന്നുകൾ എന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഞാൻ അടിച്ചു കയറ്റി എന്റെ ശരീരത്തിൽ അതാ ഞാൻ ആ ലഹരി അങ്ങ് ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ എന്റെ സമനില മുഴുവനും തെറ്റി ഞാനതാ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അന്ന് വന്നു നോക്കുമ്പോ എന്റെ ഉമ്മ കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് ഉമ്മയതാ എന്നെ കണ്ടപ്പോ എഴുന്നേൽക്കുകയാണ് ഉമ്മയതാ എന്നെ കാത്തു നിന്ന ഉമ്മ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തത് കൊണ്ട് എന്റെ ഉമ്മ ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ല എന്നെയും കാത്ത് എന്റെ ഉമ്മ നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയുമോ 
എന്റെ ഉമ്മ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് എന്റെ കൂട്ടുകാരിൽ നിന്ന് മയക്കുമരുന്ന് ഞാൻ അങ്ങ് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് എന്റെ ഉമ്മ ആ മയക്കുമരുന്ന് കഴിച്ച ഭക്ഷണം അങ്ങ് കഴിച്ചപ്പോ ഉമ്മയുടെ സർവബോധങ്ങളും അങ്ങ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മയുമായി അവിഹിതമായ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടതാണെന്ന് സ്വന്തം മകൻ വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉമ്മിനി നിങ്ങളെ കാലമെത്തിയില്ലേ ഭൗതികമായ ലോകത്തോടുള്ള അമിതമായ വലിയ അനുഭാവവും അതിനോടുള്ള അടങ്ങാത്ത അഭിനിവേശവും കൊണ്ട് എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്താണ് ജീവിതം എന്നറിയാതെ ജീവിതം മുഴുവനും കളഞ്ഞു കുളിക്കുന്ന ആധുനിക സമൂഹത്തെയാണ് നാമും നിങ്ങളും അഭിമുഖീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരോട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരോട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരോട് ഞാൻ വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ ഈ ഭൗതികമായ ലോകം ഇത് യാത്ര പറയാനുള്ളതാണ് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞാനും നിങ്ങളും ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറയാനുള്ളതാണ് ആ യാത്ര പറയേണ്ട ഒരു ദിവസത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ടെങ്കിലും നല്ല ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് കിടക്കാൻ നമ്മുടെ മനസ്സിന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നമ്മുടെ എല്ലാ നിലക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ പാകപ്പെടുത്തിയെടുക്കണം അള്ളാഹു തൗഫേഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ രണ്ടാമതൊരു വിഭാഗമുണ്ട് ഏതാണ് ആ വിഭാഗം സുഹാനല്ല മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആ വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് തൗബക്ക് അവസരം ചോദിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അള്ളാഹുവെ അതിൽ ഞങ്ങൾ നീ പെടുത്തി തരണേ അള്ളാഹ് മരണത്തിന്റെ അവസാന സമയം തൗബക്ക് വേണ്ടി അവസരം ചോദിക്കുന്ന ആളുകളിൽ ഞങ്ങൾ നീ പെടുത്തണേ റഹ്മാനേ ആ വിഭാഗത്തിൽ പെടാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് അർഹതയുള്ളൂ നമ്മൾ ആ വിഭാഗത്തിൽ പെടാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് മരണത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷം അങ്ങനെ എത്ര എത്ര ആളുകളാണ് മരിക്കുന്ന അവസാന സമയത്ത് വലിയ നല്ല മരണം അനുഭവിച്ച എത്ര എത്ര ആളുകളുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ മഹല്ലിന്റെ കാതിയായി വർഷങ്ങളോളം സേവനം ചെയ്ത മഹാനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങള് മരിക്കുന്നതിന്റെ അവസാന സമയം നല്ല റാഹത്തോടെ ഷഹാദത്ത് കലിമയും ചൊല്ലി ഈ ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്കും മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല റാഹത്തോടെ മരിക്കാൻ കഴിയണം മഹാനായ താജിലോരമായ അബ്ദുറഹ്മാനിൽ ബുഹാരി അസീസ് തങ്ങൾ മരിക്കുന്ന അവസാന സമയം തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനായ കൂറത്ത് തങ്ങളുടെ നമുക്ക് ഈ സ്വലാത്ത് തുടങ്ങി തന്ന തങ്ങളുടെ അതേ മടിയിൽ തലയും വെച്ചുകൊണ്ടല്ലേ എന്നതിക്കുറം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്ര പറയുന്ന ിങ്ങളെ അങ്ങനെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കൗപ ചെയ്യാനും ആളുകളെ കൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെടിക്കാനും അങ്ങനെ യഥാ നല്ല ഒരു മരണത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ച എത്ര എത്ര ആളുകളുണ്ട് അള്ളാഹുവേ അങ്ങനെയൊരു നല്ല അവസരം ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണേ അള്ളാ കൗപ ചെയ്യാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരെത്ര വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് അവരെത്ര വലിയ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവരാണ് മരിക്കുന്ന അവസാന സമയങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ലിഖായിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് മുത്തുനബി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന പൂമുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും മരിക്കണം മൂന്നാമതൊരു വിഭാഗത്തെ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അവര് അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞവരാണ് മരണം അവർക്കൊരു പേടിയില്ല മരണത്തെ കുറിച്ച് അവർക്കൊരു ഭയമില്ല കാരണം ഏത് സമയത്തും അവർ മരണത്തെ കാത്തു നിൽക്കുന്നവരാണ് ഇപ്പോൾ മരിച്ചാൽ അവർക്കൊരു പ്രശ്നവുമില്ല നാളെ മരിച്ചാൽ അവർക്കൊരു പ്രശ്നവുമില്ല മരണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ പേടി എന്തെന്ന് അവർക്കറിയൂല അവര് മരണത്തെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് ഉമ്മിനിങ്ങളെ 
ദൈവത്തുള്ള തങ്ങളെന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു തങ്ങളുണ്ട് വലിയ മഹാനാണ് കേട്ടോ ആ തങ്ങളതാ ബഹുമാനപ്പെട്ട പന്മള ഉസ്താദിനോട് പറയുകയാണ് ഉസ്താദേ ഞാൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് മുസ്ലിമായിട്ട് മാത്രമേ മരിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മരണത്തെ പേടിയില്ല തങ്ങളോട് ഉസ്താദ് ചോദിക്കുകയാണ് തങ്ങളെ എന്ത് ധൈര്യമാണുള്ളത് എത്ര എത്ര ആളുകൾ മുസ്ലിമായി ജീവിച്ച് കാഫിറായി ചത്തുപോയിട്ടുണ്ട് ഇല്ലാത്ത ഉസ്താദേ ഞാൻ അങ്ങനെ മരിക്കൂല എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഉസ്താദ് ചോദിക്കുന്നു എന്താണ് അതിന് ഉറപ്പുള്ള തങ്ങളെ എനിക്കൊന്നത് പറഞ്ഞു തരുമോ തങ്ങള് പറയുകയാണ് ഞാനൊരു ഹദീസ് എന്റെ ഉപ്പയിൽ നിന്ന് ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചിരുന്നു ഉസ്താദ് ഇന്ന് വരേക്കും ഞാൻ ആ വിഷയം തെറ്റിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ഉറപ്പാണ് ഞാൻ മുസ്ലിമായിട്ടേ മരിക്കുകയുള്ളൂ ഉസ്താദ് ചോദിച്ചു ഏതാണ് ഹദീസ് മൻ ആയത്തൽ കുർസി ഞാൻ എന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ എന്റെ ഉപ്പയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതാണ് ആരെങ്കിലും നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം ആയത്തിൽ കുറിച്ചി ഓതുന്നത് പതിവാക്കിയാൽ അഞ്ചു വക്ത നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷവും ആയത്തിൽ കുറിച്ചി നിത്യമായി ഓതിയാൽ അതേ മരണമല്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അവന് ഒന്നും തടയുകയില്ല സയ്യിദുൽ മുഹമ്മദ് മരിച്ചാൽ നേരെ സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് ആ ഹദീസ് പഠിച്ചത് മുതൽ ഇന്ന് വരേക്കും ഞാൻ നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം അതേ ഉസ്താദേ ഞാൻ ആയത്തിൽ കുറിച്ചി ഓതുന്നത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മരണത്തെ പേടിയില്ല ഞാൻ മരിച്ചാൽ നേരെ സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് ഉമ്മിനിങ്ങളെ ഈ സദസ് പിരിയുമ്പോ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു സമ്മാനമാണ് എല്ലാ അഞ്ചു വക്ത നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷവും അതേ ആ നിസ്കാര പായലിരുന്നുകൊണ്ട് ഒന്ന് ആയത്തിൽ കുറിച്ചി ഓതുന്നത് ഒന്ന് പതിവാക്കണേ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് ഓടുകയല്ല വേണ്ടത് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നിട്ട് ഒന്ന് ആയത്തുൽ കുറിച്ചി ഓതണേ നിങ്ങൾ എന്നും നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം ആയത്തുൽ കുറിച്ചി ഓതുന്നത് പതിവാക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെയും മരണത്തിന്റെയും നിങ്ങളുടെയും സ്വർഗത്തിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ഏക തടസ്സം അത് മരണമാണ് മുഹമ്മദ് എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ആ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഒരു ആയത്തിൽ അതിന് ഉസ്താദ് നിസ്കരിക്കണ്ടേ നിസ്കരിക്കണം നിസ്കരിക്കാണ്ട് ആയത്തിൽ കുറിച്ച് ഓതാൻ പറ്റൂലോ അഞ്ചു വക്ത നിസ്കാരവും കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് അതിന് തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ ഒരു മൂമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ ആകെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ചെയ്യേണ്ട ഒരു കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നിസ്കാരമാണ് ആ നിസ്കാരം കൃത്യമായി നിസ്കരിച്ച് ആ നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം ഒരു ആയത്തിൽ കുറിച്ച് ഓതുന്ന ഒരു സ്വഭാവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങ് പതിവാക്കിയാൽ ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം ഈ സദസ് തീരുമാനിക്കണം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിസ്കാരവും എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടൂല എല്ലാ നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷവും ഞാൻ ആയത്തിൽ കുറിച്ചി ഓതും ആ ഉസ്താദിന്റെ ശിഷ്യനാണ് ഉസ്താദിനൊരു ശിഷ്യനുണ്ട് ആ ശിഷ്യന യൂസുഫ് ഡോക്ടർ എന്നാണ് ആ ഡോക്ടറുടെ പേര് അദ്ദേഹം ചാവക്കാട് ഡോക്ടറാണ് ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിപ്പിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തോട് നിങ്ങൾ ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം പറയും അദ്ദേഹം ഒരു ഡോക്ടറും ആണ് അതേ സമയത്ത് അദ്ദേഹം പള്ളിയിൽ ഒരു ഹദീബുവാണ് ആ തങ്ങളെ ഹിതുമത്തിലായി ജീവിതം ചെലവഴിച്ച വലിയൊരു ഡോക്ടറാണ് അദ്ദേഹം പറയാണ് പറയാണ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവസാന സമയം ഒരു വേഴാഴ്ച ദിവസം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോകണം ഗുരുവായൂരെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ തങ്ങളെ 
ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇപ്പം വിട്ടു പോകാം ഇനി എന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടുന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യണം പെട്ടെന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം സുബഹാനല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് അതാ മകരിബ് നിസ്കാരത്തിന്റെയും മിഷാ നിസ്കാരത്തിന്റെയും ഇടയിൽ മഹാനായ തങ്ങളവറുകൾ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറയുകയാണ് ഉമ്മിനിങ്ങളെ മരണത്തെ പേടിയില്ലാത്ത എത്രയോ എത്രയോ മഹാന്മാർ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ മരണത്തിന് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് അതിൽ നമ്മളെ അള്ളാഹിങ്ങളെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം മരണത്തിന്റെ സമയം എത്തുമ്പോ റബ്ബേ എനിക്ക് തൗപ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നീ നീട്ടിത്താ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുബിനെ അതാ അള്ളാഹുവിനോട് തൗപ ചെയ്യാനുള്ള അവസരത്തിന് സമയം ലഭിക്കുന്ന നന്നാവാനുള്ള ഒരു അവസരം ലഭിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടുകൊണ്ട് ഈമാനോടുകൂടെ മരിക്കാനുള്ള വലിയ ഒരു അവസരം യജമാനായ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തുറന്നു തരണേ റഹ്മാനെ അതിനേറ്റവും നല്ലതായി നമ്മൾ വേണ്ടത് ിങ്ങളെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞുവല്ലോ സ്വഭാവം നന്നാക്കലാണ് നമ്മുടെ സ്വഭാവം നന്നാവലാണ് ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയാവണം തായ്ബീങ്ങളിൽ പെടാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല വഴി അതേ സ്വഭാവം നന്നാക്കലാണ് എല്ലാവരോടും സ്നേഹമുള്ള സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമകളാകണം അതേ അയൽവാസിക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കണം കുടുംബക്കാരനിക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യണം അതേ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യണം സ്വന്തം മക്കളോട് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യണം ഒരാൾക്കും പുറത്തു കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല അതേ സമയത്ത് എന്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് പുറത്തു തരണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ ജീവിച്ചാൽ നമുക്ക് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് തൗപ ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ല ഈമാനോടുകൂടെയുള്ള ഒരു മരണം സാധ്യമാവുകയില്ല കേട്ടോ നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമകളാകണം സുഹാനല്ലാ എത്ര എത്ര മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് അയൽപക്കത്തുള്ളവരോട് വലിയ പിണക്കത്തിലാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളോട് ഒന്ന് നന്നായി കൂടെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അവര് പറയുന്ന മറുപടിയാണ് ഉസ്താദേ ഒരു നിലക്കും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ കഴിയൂല അയാള് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അയാൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പകരം വീട്ടാൻ വേണ്ടി നടക്കുകയാണ് ചില ആളുകൾ സുഹാനല്ലാ എന്നിട്ട് അവരോ അള്ളഹാനോട് പറയാണ് റബ്ബേ എനിക്ക് നീ പുറത്തു തരണേ അള്ളാ മനുഷ്യന്മാരായ സൃഷ്ടികൾക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത നിങ്ങൾ എങ്ങനെ സൃഷ്ടാവായ യജമാനായ റബ്ബിനോട് പാപമോചനത്തെ ചോദിക്കും മുമ്പി നിങ്ങളെ മനുഷ്യന്മാരായ ആളുകൾക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കാൻ കഴിയണം അയൽവാസിയോട് മാപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം കുടുംബക്കാരനോട് മാപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം അതേ തന്റെ കൂട്ടുകാരനിക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കാൻ കഴിയണം അതേ തന്റെ സ്വന്തം കല്യാണം നടക്കുമ്പോ ആ കല്യാണത്തിന് വന്ന് കല്യാണം കുളമാക്കിയവനാണ് അവന്റെ കല്യാണം നടക്കുമ്പോ അവന്റെ കല്യാണത്തിന്റെ അന്ന് അവൻ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ചളമാക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം കൂട്ടുകാരന്റെ അഭിമാനത്തിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ചെറുപ്പക്കാരില്ലേ ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു സുഹാനല്ലാ കല്യാണത്തിന്റെ അന്ന് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ എല്ലാവരും കൂടി ആനയിക്കുകയാണ് സുഹാനല്ലാ അവനിട്ട പുതിയ വസ്ത്രത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് അതാ വലിയ മഞ്ഞളിന്റെ പാക്കറ്റുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് ചൊരിയുകയാണ് സുഹാനല്ലാ ഇട്ട മുഴു വസ്ത്രം അതാ മുഴുവനും മഞ്ഞയിൽ കുളിച്ചു കിടക്കുകയാണ് അതാ മുഖത്തേക്ക് അടിക്കുന്നത് അടിക്കുന്ന സമയം മുഖം മുഴുവനും നിര കൊണ്ട് നിറയുന്ന വലിയ സ്പ്രേകൾ കൊണ്ടുവന്ന് മുഖത്തേക്ക് അടിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അതാ അവനെ ആ കല്യാണ വീട്ടിലേക്ക് ആനയിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഞാൻ ആ വീഡിയോയുടെ കമന്റുകളായി വന്ന ഒരുപാട് കമന്റുകൾ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുമ്പോ 
ചില കമന്റുകൾ കാണുകയാണ് അവൻ മുമ്പ് കളിച്ചതായിരിക്കും അതിന് പകരം വീട്ടുകയായിരിക്കും സുബാന ഈ ഉമ്മത്തിനെ പറയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചിലർ രംഗത്തിറങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് കല്യാണത്തിന്റെ അന്ന് യാതൊരു മര്യാദയുമില്ലാതെ സ്വന്തം മതാ കൂട്ടുകാരനെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ അസഭ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറക്കുന്ന രീതിയിൽ അവനെ മോശമാക്കുന്ന രീതിയിൽ സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ആനയിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരില്ലേ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു വൃത്തികേട് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പാടില്ല എല്ലാവരോടും വിട്ടുവീഴ്ചയുള്ള മനോഭാവമുള്ളവരാവണം എത്ര വലിയ തെറ്റ് നമ്മോട് ചെയ്തവരാണോ അവരോട് അങ്ങോട്ട് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാനുള്ള വലിയ മനസ്സ് കാണിക്കണേ അങ്ങനെ നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമകളായാൽ യജമാനായ റബിനോട് ചോദിക്കേണ്ട താമസം റബ്ബ് നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ പുറത്തു തരുമേ അതല്ലേ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളോട് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നബിയെ നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം നന്നായത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വലിയ കാരുണ്യം ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ജനങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത് നബിയെ നിങ്ങളുടെ കൽബെങ്ങാനും കടുകട്ടിയുള്ള ഹൃദയമായി മാറിയിരുന്നെങ്കിൽ നബിയെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് വരാതെ അവരെല്ലാവരും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് വിദൂരത്താകുമായിരുന്നു നബിയെ നിങ്ങളെ ജനങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളെ അടുപ്പിച്ചത് ജനങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് നിങ്ങളുടെ നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ കാരണമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ കുറാൻ ആ ഒരു സ്വഭാവമാണ് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് എല്ലാവരോടും നല്ല സ്വഭാവം അയൽവാസികളോട് നല്ല സ്വഭാവം കൂട്ടുകാരോട് നല്ല സ്വഭാവം ഭാര്യമാരോട് നല്ല സ്വഭാവം അയൽവാസികളോട് നല്ല സ്വഭാവം ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഉപ്പയോടും ഉമ്മയോടും നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമകളായി മാറാൻ നമുക്ക് കഴിയണേ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് ഒരു ദിവസം ഫാത്തിമാഹയുടെ വീട്ടിലേക്ക് അങ്ങ് കടന്നു വരുമ്പോ സുഹാനുള്ളേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അടുപ്പിൽ വെച്ച പാത്രത്തിലേക്ക് കയ്യിലിട്ടിങ്ങനെ ഇളക്കുകയാണ് ചോദിക്കുന്നു മോളെ അടുപ്പിൽ എന്താണുള്ളത് ഇല്ല ഉപ്പ ഒരു അരിയുടെ മണി പോലും അതിലില്ല ഉപ്പ എന്റെ മക്കൾ കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസമായി പട്ടിണിയിലാണ് ഞാൻ ഈ പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കുന്നത് കാണുമ്പോ എന്റെ മക്കൾ അതാ വിചാരിക്കുമല്ലോ ഉമ്മ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ആ മക്കൾ കിടന്നുറങ്ങുമല്ലോ അങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങിയാ എന്റെ മനസ്സ് സമാധാനമായി ഉപ്പ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ പാത്രത്തിൽ കയ്യിൽ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കുന്നതെന്ന് ആ പൊന്നമോള് മുത്തു നബി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല തങ്ങളോട് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂലിന് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവിടുത്തെ മനസ്സ് വിങ്ങുകയാണ് വേദനിക്കുകയാണ് അവിടെ നദാ ഒരു വലിയ തോട്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നിട്ട് ആ തോട്ടത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനെ കാണുകയാണ് ചൂതനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ തോട്ടത്തിൽ എനിക്കൊരു ജോലി തരുമോ ആ തോട്ടത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ പറയുകയാണ് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല അതെ നിങ്ങൾ ഈ തോട്ടത്തിൽ ജോലി ചെയ്തോളൂ പക്ഷേ ചെറിയ ചെറിയ ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഒരു വരുമാനം മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ കേട്ടോ നിങ്ങൾ എന്ത് തന്നാലും സ്വീകരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് സുബാനല്ല ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നേതാവ് സ്വന്തം മക്കളെ സ്വന്തം പേരെ കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തന്റെ ആ പരിശുദ്ധമായ കൈകൊണ്ടതാ കയറെടുക്കുന്നു പാത്രമെടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് കിണറ്റിലേക്ക് അതാ പാത്രമിട്ടുകൊണ്ട് വെള്ളം കോരുകയാണ് 
കോരി എടുത്ത വെള്ളമത ഓരോ ഈത്തപ്പന മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലും ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുകയാണ് പതിനെട്ട് പ്രാവശ്യമത ആ കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളമോ കോരിയെടുത്ത് എടുത്തുകൊണ്ട് പതിനെട്ട് പ്രാവശ്യം പതിനെട്ട് അതേ ഈത്തപ്പന മര ചുവട്ടിൽ വെള്ളമൊഴിച്ചപ്പോ സുബാനല്ല പതിനെട്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം പത്തൊൻപതാമത്തെ പ്രാവശ്യം വെള്ളമെടുക്കുന്ന സമയത്ത് മുത്തുനബിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കയറും അതാ പാത്രവും വെള്ളത്തിലേക്ക് അങ്ങ് വീഴുകയാണ് സുബാനല്ല ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് അങ്ങ് വീണപ്പോ മുത്തുനബി വല്ലാതെ വിഷമത്തിലായി വല്ലാതെ പ്രയാസത്തിലായി ആ തോട്ടത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ ജൂതനായ മനുഷ്യൻ ഓടി വരികയാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ദേഷ്യം പിടിക്കുകയാണ് എന്റെ കയറും എന്റെ പാത്രവും നിങ്ങൾ കിണറ്റിലിട്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മാപ്പ് തരൂല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ജൂതനായ മനുഷ്യന്റെ കൈകൊണ്ട് മുത്തുനബിയുടെ മുഖത്തെ കടിക്കുന്നു മുത്തുനബിയുടെ മുഖത്തെ കടിക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്പിനെ ആരുടെ മുഖത്തേക്കാണ് അടിച്ചത് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് അക്ഷരം മിണ്ടിയില്ല പരസ്പരം രണ്ടുപേര് യുദ്ധം ചെയ്ത് ആ യുദ്ധത്തിൽ വിജയിക്കുന്നവനാണ് വലിയ ശക്തവാൻ എന്ന ധാരണയാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളതെങ്കിൽ ആ ധാരണ ശരിയല്ല പരസ്പരം രണ്ടുപേര് യുദ്ധം ചെയ്ത് ആ യുദ്ധത്തിൽ വിജയിക്കുന്ന ആളുകളല്ല ഏറ്റവും വലിയ ശക്തവാൻ മറിച്ച് ദേഷ്യം പിടിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അതേ സ്വന്തം ശരീരത്തെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നവനാരാണോ അവനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ശക്തവാഹി ദേഷ്യം പിടിക്കുമ്പോ അങ്ങോട്ട് അളകല്ലോ ഭാര്യമാരോട് ദേഷ്യം പിടിക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാരോട് ദേഷ്യം പിടിക്കുന്ന ഭാര്യമാരുമുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശബ്ദം ശ്രമിക്കുന്ന മുമ്പിനിങ്ങളെ ദേഷ്യം ഒന്നിനും ഒരു പരിഹാരമല്ല ദേഷ്യം പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാളുടെ ശരീരത്തിലെ എഴുപതോളം ഞരമ്പുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുവെന്ന എഴുപതോളം ഞരമ്പുകൾ വർക്ക് ചെയ്തു ചെയ്താൽ ആ വർക്ക് ചെയ്ത ഞരമ്പുകൾ പഴയ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറണമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം പിടിക്കുമത്ര ആധുനിക മനഃശാസ്ത്ര വിദഗ്ധന്മാര് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരാള് ദേഷ്യം പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് അയാളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്താണ് ആ മാറ്റം അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ രണ്ട് ഹോർമോണുകൾ പ്രവർത്തിക്കുമത്ര ഏതാണ് എതിനോളും കോപ്പിസോളും എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഹോർമോണുകൾ എന്താണ് ഈ ഹോർമോണുകളുടെ പ്രവർത്തനം ഒരാൾ ദേഷ്യം പിടിക്കുമ്പോ അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ ഈ ഹോർമോണുകൾ ഇങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ഹോർമോണുകൾ ഇങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ നമ്മളുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയെ ആ രണ്ട് ഹോർമോണുകളും നശിപ്പിക്കുമെന്ന് ആധുനിക മനഃശാസ്ത്ര വിദഗ്ധന്മാര് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായി മാറും ഒരു രോഗിയായി ദേഷ്യം പിടിച്ചാൽ ദേഷ്യം പിടിക്കും തോറും രോഗം കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ദേഷ്യം ഒന്നിനും ഒരു പരിഹാരമല്ല എന്നെ ഉപദേശിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു വന്ന ഒരു സ്വഹാബിയോട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറുപടി നീ ദേഷ്യം പിടിക്കാൻ പാടില്ല വീണ്ടും പറഞ്ഞു നബി എന്നെ ഒന്ന് ഉപദേശിക്കണം അപ്പോഴും ആ സ്വഹാബിയോട് മുത്തുനബിയുടെ മറുപടി മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യവും പറയുകയാണ് നബിയെ എന്നെ ഒന്ന് ഉപദേശിക്കണേ നബിയെ നീ ദേഷ്യം പിടിച്ചുകൂടാ ദേഷ്യം ഒന്നിനും ഒരു പരിഹാരമല്ല സ്വന്തം ഭാര്യമാർ 
അവര് ഭർത്താക്കന്മാരോട് വലിയ സ്നേഹമുള്ളവരാണ് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ജോലിയും ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ചു നിൽക്കുമ്പോ ഒരു പക്ഷേ അവരുടെ അടുക്കലേക്ക് നിങ്ങളെന്ന് വന്ന് അതേ അവരുണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ ആ ക്ഷീണം കൊണ്ട് അവര് ഇട്ട ഉപ്പൊന്ന് കൂടിപ്പോയെന്ന് വരാം അവരുടെ ഭക്ഷണത്തിലൊന്ന് ടേസ്റ്റ് കുറഞ്ഞെന്ന് വരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരോട് ദേഷ്യം പിടിക്കലല്ല പരിഹാരം കേട്ടോ നല്ല സ്വഭാവമുള്ളവരായി മാറണം നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമകളായി നമ്മൾ മാറണം ദേഷ്യം പിടിക്കലൊന്നിനും പരിഹാരമല്ല അതുപോലെ ജോലി ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ചു വരുന്ന ഭർത്താവിനോട് എവിടെ സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞ് ദേഷ്യം പിടിക്കുന്ന ഭാര്യമാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരോടും ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ ദേഷ്യം പിടിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് മറിച്ച് നല്ല രമ്യമായി കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കലാണ് അങ്ങനെ നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമകളായി മാറാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ എന്നാൽ ഒരാള് ഒരു ആത്മീയമായ സദസ്സിലോ ഒരു വയലിന്റെ സദസ്സിലോ ഒരു നല്ല ദിക്കിലിന്റെ സദസ്സിലോ ഒരാള് പങ്കെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ഉണ്ട് ഓക്സിറ്റോസിൻ എന്നാണ് ആ ഹോർമോണിന്റെ പേര് കേട്ടോ ഹോർമോണിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്താണെന്ന് അറിയുമോ ഒരാളുടെ ശരീരത്തിലതാ രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കലാണ് രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരാള് ദിക്കിറിന്റെ മജിലിസിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോ അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രോഗമില്ലാതെയായി മാറുകയാണ് ഒരാൾ ഒരു ആത്മീയമായ സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോ അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ നോട്ടോമാറ്റിക്കായി രോഗങ്ങൾ പിൻവാങ്ങുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ദേഷ്യം പിടിക്കലൊന്നിനും പരിഹാരമല്ല എപ്പോഴും നല്ല ക്ഷമയുള്ളവരായി മാറുക ക്ഷമിക്കും തോറും വലിയ പ്രതിഫലമുണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ അന്തുവിന്റെ അടുത്ത് പോയാണ് വരുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ എത്രയോ പരിപാടികളിൽ പല ഉസ്താദുമാരെയും ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ കൂട്ടുകാരനല്ലേ എത്ര വർഷമായി ക്ഷമിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ ആ ക്ഷമയുടെ പ്രതിഫലമായി നാളെ നീ സ്വർഗം നൽകണേ അള്ളാ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ കിടത്തത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് അതേ ലോകത്തിന്റെ നാനാ ദിക്കുകളിലേക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം നിങ്ങൾ നടത്തുകയാണ് ഒരുപാട് ആലിമീങ്ങളുടെ ഒരുപാട് ഉസ്താദുമാരുടെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ തന്റെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ തന�്റെ യൂട്യൂബിലൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ എത്ര എത്ര ആളുകളാണ് ആ പ്രസംഗങ്ങളും പ്രഭാഷണങ്ങളും കേൾക്കുന്നത് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്ത വലിയൊരു തൗഫീഫാണ് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഞാൻ മറ്റ് സമ്മേളനത്തിന് പോയി സുഹാനല്ലാ സമ്മേളനത്തിന് പോയപ്പോ എനിക്കതാ സമ്മേളനത്തിന്റെ ദിക്ര ഹൽക്കയുടെ ഏറ്റവും മുമ്പിൽ തന്നെ എന്റെ വാഹനം വെച്ചുകൊണ്ട് ആ ദിക്ര ഹൽക്കയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എനിക്ക് അവസരമുണ്ടായി അങ്ങനെ ദിക്ര ഹൽക്ക കഴിയുമ്പോ ഒന്നര മണിയായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ ഉസ്താദിനെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മർക്കസിന്റെ പിന്നിൽ ഉസ്താദ് താമസിക്കുന്ന ഒരു വീടുണ്ട് ആ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ അങ്ങ് പോയപ്പോ ഒന്നര മണിക്ക് ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ ഉസ്താദ് എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി രാത്രി എന്റെ വീട്ടിൽ ആ ഉസ്താദിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്റെ വാഹനത്തിലേക്ക് കയറി വരികയാണ് എന്നും പറഞ്ഞ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കണ്ണിലൂടെ കണ്ണുനീരുറ്റി വീഴുന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു പോയി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്പിനിങ്ങളെ നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമകളല്ലേ ആ ഉസ്താദുമാർ അവരിൽ നിന്നല്ലേ നമ്മൾ ദീൻ പഠിപ്പി പഠിച്ചത് നല്ല സ്വഭാവമല്ലേ അവർ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് ആരോടും വൈരാഗ്യമില്ലാത്ത സ്വഭാവം ആരോടും വിദ്വേഷമില്ലാത്ത സ്വഭാവം അതെ അന്തു വന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോ രാത്രി ഒന്നര മണിക്ക് കിടക്കയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ആരോഗ്യായ അന്തുവിനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഉസ്താദ് സമയം കണ്ടെത്തിയെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമിനിങ്ങളെ നമ്മുടെ കൽവൊന്ന് നന്നാക്കണേ 
നമ്മുടെ ഹൃദയം ഒന്ന് നന്നാക്കണേ മഹാനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചെറിയ എ പി ഉസ്താദിന്റെ ദീർഘമായ എ പി ഉസ്താദിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രഭാഷണം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ അതിൽ ഉസ്താദ് പ്രധാനമായും പറയുന്നത് ഉസ്താദ് അവരുടെ സ്വഭാവമാണ് നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയാണ് അതേ കഴിഞ്ഞ പതിമൂന്ന് വർഷമായി എന്റെ ഉസ്താദിനെ അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പക്ഷേ ആ ഉസ്താദിന്റെ നാവിൽ നിന്ന് ഇന്നുവരേക്കും ഒരു പണ്ഡിതനെയോ ഒരു ആലിമിനെയോ ഒരു സയ്യിദിനെയോ ഒരു സാധാരണക്കാരനെയോ മോശമാക്കി പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് പോലും ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ആ ഉസ്താദിന്റെ അതേ സ്വഭാവമാണ് ഉസ്താദിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനായ ഹക്കീം ഉസ്താദിനുമുള്ളത് ഉസ്താദിൻ താമസിക്കുന്നതിന്റെ തൊട്ടടുത്താണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി ഒരുപാട് വർഷമായി കഴിഞ്ഞ പത്തു വർഷത്തോളമായി ഹക്കീം ഉസ്താദിനെ നേരിട്ട് ഞാൻ അതേ പല വിഷയങ്ങളിലും ബന്ധപ്പെടുകയും അവിടത്തോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യാറുള്ള ആളാണ് ഉപ്പയുടെ അതേ സ്വഭാവമാണ് ഇന്നു വരേക്കും എന്നോട് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് അയാൾ അങ്ങനെയാണ് അയാൾ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല അവരെല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നാണ് നല്ല നല്ല പ്രൊഡക്റ്റുകളെ ഈ ദീനിന് വേണ്ടി സംഭാവന ചെയ്യണമെന്നതാണ് അലഹമില്ല കഴിഞ്ഞ പത്ത് പതിമൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് മർക്കസ് ഗാർഡൻ എന്ന സ്ഥാപനത്തിലൂടെ എത്രയെത്ര പ്രൊഡക്റ്റുകളെയാണ് ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ട ഹക്കീ മുസ്താദ് ഈ സമൂഹത്തിന് സംഭാവന ചെയ്തത് അവരല്ലേ ഗുജറാത്തിലുള്ളത് അവരല്ലേ കാശ്മീരിലുള്ളത് അവരല്ലേ ബംഗാളിലുള്ളത് അവരല്ലേ ഹരിയാനയിലുള്ളത് അവരല്ലേ ത്രിപുരയിലുള്ളത് അവരല്ലേ ലോകത്തിന്റെ നാനാദിക്കുകളിലും ദീനിന് വേണ്ടി അതേ വലിയ സംഭാവനകൾ ചെയ്യുന്നത് പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ഗുജറാത്തിലേക്ക് അങ്ങ് ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോ എട്ടോളം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകൾ അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് കാശ്മീരിൽ അങ്ങ് ചെന്നപ്പോ അന്ന് നമ്മുടെ അവിടെ ഒരു സ്കൂളുകളും ഇല്ല അതേ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാർ നടത്തുന്ന സ്കൂളുകളാണ് ആ സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന കുട്ടികളോട് ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാര് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് മക്കളെ മതങ്ങളെല്ലാം ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തും സ്വീകരിക്കാം അതേ ഒരു ദിവസം ഒരു വീട്ടിലേക്ക് അങ്ങ് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ ഉസ്താദ് കാണുന്നത് അതാ തന്റെ കഴുത്തിൽ അതാ പുരുഷുമാലയിട്ട ഒരു കുട്ടിയെയാണ് കുട്ടിയുടെ പേര് ചോദിച്ചപ്പോ മുസ്ലിം നാമധാരിയായ ഒരു കുട്ടിയാണ് കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു മോനെ ഇത് മുസ്ലിമിന് യോജിച്ചതല്ല മുസ്ലിമിന്റെ സ്വഭാവമല്ല അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ തിരിച്ചുള്ള ചോദ്യമാണ് ആർ യു ടെററിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഭീകരവാദിയാണോ നിങ്ങൾ തീവ്രവാദിയാണോ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന എന്റെ സ്കൂളിലെ ടീച്ചർ എന്നോട് പറഞ്ഞത് എല്ലാ മതങ്ങളും ഒരുപോലെയാണ് എന്നാണ് ഏതും ധരിക്കാം നിനക്ക് പള്ളിയിലും പോകാം നിനക്ക് ചർച്ചിലും പോകാം നിനക്ക് കുരിശുമാലയും ധരിക്കാം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തീവ്രവാദിയാണോ നിങ്ങൾ ഭീകരവാദിയാണോ എന്നാണ് ആ കുട്ടി എന്നോട് ചോദിച്ചത് സുബാനല്ലാ ഒരു പ്രബോധകന്റെ മനസ്സ് ഉണരുകയാണ് അവിടെ നാദാ ധീരമായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് അതാ എട്ടോളം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകൾ യാസീൻ പബ്ലിക് സ്കൂള് അതാ അവിടെ സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ഉസ്താദ് അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരുപാട് മക്കൾ അവിടെ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മൂമിനിങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമയാണോ അവർക്ക് വേറൊരാളെ കുറ്റം പറയാനുള്ള ടൈമില്ല വേറൊരാളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനുള്ള സമയമില്ല അവർക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാനുള്ളത് നല്ലത് നല്ലത് ഈ സമുദായത്തിലേക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് ഒരുപാട് പ്രൊഡക്റ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് അവരുടെ ചിന്ത നല്ല ഒരുപാട് കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അവരുടെ ചിന്ത എങ്ങനെയാണ് മർക്കസിൽ പഠിക്കുന്ന മുത്താലിമീങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും നല്ല പാല് കൊടുക്കുക എന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മസുര തുടങ്ങിയില്ലേ ഓരോ ദിവസവും ആ മസുരയിൽ അൻപതും അറുപതും പശുകളെ പശുവിനെ അതാ പാല് കറക്കുകയാണ് ആ പാലല്ലേ മർക്കസിലെ മക്കൾ കുടിക്കുന്നത് ആ പാലല്ലേ മർക്കസ് ഗാർഡനിലെ കുട്ടികൾ 
കുടിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും ഈ സമുദായത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമകളാവണേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ നീ നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമകളാക്കണേ അള്ളാ ആരാണ് ആ സ്വഭാവം ലോകത്തിന് പഠിപ്പിച്ചത് ഹബീബുൽ തന്റെ മുഖത്തേക്ക് അടിച്ച ആ ജൂതനായ മനുഷ്യനോട് ഒന്നും മുത്തു നബി സ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങൾ എതിര് പറയുന്നില്ല അവിടെ നിന്ന് ക്ഷമിക്കുകയാണ് ഈ തോട്ടത്തിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ നിനക്ക് അവകാശമില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീ ഇവിടെ നിന്ന് പോകണം നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോകണം അതേ ഇത്രയും സമയം ജോലി ചെയ്തതിന് പ്രതിഫലമായി ആ മുത്തുനബിയുടെ കയ്യിലേക്ക് അതാ എട്ട് ഈത്ത പഴങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണ് ആ എട്ട് എട്ട് ഈത്ത പഴങ്ങളും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഒന്നും മതാ പ്രതികരിക്കാതെ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകളുടെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല തങ്ങൾ വന്ന് അതാ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പേരക്കുട്ടികളെ വിളിച്ചുണർത്തി ആ വിശക്കുന്ന വയറ്റിലേക്ക് ആ ഈത്തപ്പഴം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ വിശപ്പ് അകറ്റുകയാണ് അങ്ങനെ സ്നേഹം കാണിക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് പക്ഷേ ചൂതനായ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ അതാ മാറ്റമുണ്ട് ആ മാറ്റമുണ്ടാവുകയാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് ആളുകൾ വന്നത് നിങ്ങളുടെ നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ കാരണമാണ് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുന്നു ഞാൻ എന്റെ കൈകൊണ്ട് അടിച്ചത് മുത്തുനബിയുടെ മുഖത്തേക്കാണ് ആ മുത്തുനബിയുടെ മുഖത്തേക്ക് അടിച്ച കൈ ഇനി എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വലിയൊരു കടാര എടുത്തുകൊണ്ട് തന്റെ സ്വന്തം കയ്യിലേക്ക് കൊത്തുകയാണ് ആ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ യഥാറ്റുവീഴാനായ തൂങ്ങി പിടിക്കുന്ന കൈയുമായി ഹലറത്തിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരയുന്നു എനിക്ക് ഈ കൈ ആവശ്യമില്ല അങ്ങയെ അടിച്ച ഈ കൈ എനിക്ക് വേണ്ട എന്റെ കൈ എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നബിയെ എനിക്ക് ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലി തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ജൂതനായ മനുഷ്യൻ മുത്തുനബിയുടെ ഹലറത്തിലേക്ക് ചെന്നില്ലേ മുങ്ങിനിങ്ങളെ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോ അതാ തന്റെ രണ്ട് വേർപെടാൻ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് കൈകളും മടുപ്പിച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അങ്ങ് ഊതിയപ്പോ കൈ പഴയ നിലയിലേക്കായില്ലേ അങ്ങനെ നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമകളായി നമുക്ക് മാറാൻ കഴിയണം ആരോടും ദേഷ്യം പിടിക്കരുത് ആരോടും വൈരാഗ്യം വെക്കരുത് അതൊരു മുമ്മിലിന്റെ സ്വഭാവമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാനുള്ള വലിയ വിശാലമായ മനസ്സ് കാണിക്കണേ അങ്ങനെ വലിയ വിശാലമായ മനസ്സ് കാണിച്ചാൽ യജമാനായ റബ്ബ് നമ്മോട് വലിയ കാരുണ്യമുള്ളവനായി മാറും വലിയ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നവനായി മാറും അറുബാഹുവേ ഞങ്ങളെയും നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമകളാക്കി വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യേണ്ടവരോടെല്ലാം വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാനുള്ള വലിയ വിശാലമായ കൽവും വലിയ വിശാലമായ മനസ്സും സ്വഭാവവും സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം റഹ്മാനേ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ നല്ല കൽബിന്റെ ഉടമകളായി മാറുക അവർക്ക് മാത്രമേ തായി ഭീങ്ങളിൽ പെടാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നല്ല രൂപത്തിൽ മരിക്കാൻ കഴിയണം ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നില്ല മുമിനായ ഒരു മനുഷ്യനായി ജീവിച്ച് മുമിനായ ഒരു മനുഷ്യനായി നമുക്ക് മരിക്കണം അതിന് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും 
പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരുപാട് നീണ്ടു പോകും നമുക്ക് പിന്നൊരു അവസരത്തിലാവാം അള്ളാഹുവിന്റെ ബൗദ്ധികമായ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോ എപ്പോഴും മരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള വലിയൊരു പേടിയും വലിയൊരു ഭയവും നമുക്ക് വേണം എല്ലാവരെയും പിരിഞ്ഞു കൊണ്ടുള്ളൊരു ജീവിതമാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് ബാപ്പ കരയുകയാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് ഉമ്മ കരയുകയാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് കൂട്ടുകാർ കരയുകയാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് ഭാര്യ കരയുകയാണ് എല്ലാവരോടും യാത്ര പറയാനുള്ളൊരു സമയമുണ്ട് ഒരു നിമിഷമുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മരണത്തിന്റെ സമയം നീ നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാ എന്താണ് മരണത്തിന്റെ അവസാന സമയം ചില ആളുകൾ സുഹാനല്ലാതും പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്പിനെങ്ങളെ ചില ആളുകൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവസാന സമയം സുഹാനല്ലാ അവരുടെ കോലമൊക്കെ ആകെ മാറുകയാണ് വല്ലാത്ത വേദനയിലാണ് വല്ലാത്ത ദുഃഖത്തിലാണ് ചില ആളുകളെ അള്ളാ നല്ല രൂപത്തിൽ കാണുകയാണ് അവരോട് മലക്കുകൾ പറയുന്ന പരമർത്തമാനമാണ് അവരോട് അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ പറയുകയാണ് നല്ല റാഹത്തുള്ള മരണമുള്ളവരാണ് മനസ്സമാധാനത്തിന്റെ നഫ്സിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഉടമകളെ നല്ല മനസ്സമാധാനത്തോടെ നല്ല തൃപ്തിയോടുകൂടെ നിങ്ങളുടെ റബ്ബിന്റെ അടുക്കലേക്ക് നിങ്ങൾ മടങ്ങിപ്പോയിക്കോ അതെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയിക്കോ ഓ ജനങ്ങളെ ഓ മുമ്പിനായ മയ്യത്തിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ പറയുകയാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം നാളെ മഷറയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ആ അടിമകളായ മനുഷ്യന്മാരിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ ആ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ നമ്മെ നീ പെടുത്തി തരണേ അള്ളാ അതേ സമയത്ത് മരണത്തിന്റെ അവസാന സമയം വല്ലാത്ത രംഗമാണ് കേട്ടോ വല്ലാത്ത സമയമാണ് കേട്ടോ എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് മുന്നോട്ട് വരണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്പിനിങ്ങളെ മരണത്തിന്റെ അവസാന സമയം വല്ലാത്ത സമയമാണ് വലിയ വലിയ മഹാന്മാർ അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ അത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ചില ആളുകൾ അതാ മരണത്തിന്റെ അവസാന സമയം എന്റെ പാപത്തെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ചിന്തിച്ചു പോയല്ലോ എന്റെ മരണത്തിന്റെ എന്റെ പാപത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരുപാട് ചിന്തിച്ചു പോയി ഒരുപാട് പാപം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ല അള്ളാഹിനിങ്ങളായ ആളുകൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് എന്നിട്ടോ എന്റെ കണ്ടിടത്തെ ഞാനതാ ഉറക്കമൊഴിപ്പിക്കുകയാണ് എന്റെ മനസ്സിലുള്ള ദുഃഖത്തെ ഞാൻ കുത്തിയിളക്കുകയാണ് എന്റെ മനസ്സിലുള്ള ദുഃഖത്തെ ഞാൻ കുത്തിയിളക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഞാനതാ ഞാനങ്ങ് പൊട്ടിക്കരയാൻ തുടങ്ങി മഹാന്മാര് പാടുകയാണ് മരണത്തിന്റെ അവസാന സമയം അതാണ് അതെ ഞാൻ അവസാനമായി എന്റെ കണ്ണിനെ അങ്ങ് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫമല്ലീലാ ഉമ്മിൽ 
ഇന്നാലിന്നാള് മരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്നാലിന്നാള് കണ്ണടച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ എന്റെ കണ്ണിനടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് ആരാണ് എനിക്ക് ആരുണ്ട് മിനിങ്ങളെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതല്ലേ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ ഈ നാളെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്ര പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആരാണ് നമ്മുടെ കൂടെ കബറിൽ ആരുണ്ട് നമ്മളതാ മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ ഫോട്ടം സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച സിനിമാ നടന്മാര് നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ല കേട്ടോ നായകന്മാര് നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ല കേട്ടോ സിന്താബാദ് വിളിച്ചു നടന്ന അതേ രാഷ്ട്രീയ നായകന്മാര് നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ല ഓ എന്റെ ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ സിനിമാ നടിമാരുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അവര് ജയിലിലായെന്നറിയുമ്പോ ഉറക്കമൊഴിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളില്ലേ അതേ ഒരു നടൻ ജയിലിലായപ്പോ ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികൾ പറയുകയാണ് എനിക്കിന്നലെ ഉറക്ക് വന്നില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നടൻ ജയിലിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉറക്കമൊഴിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരികളില്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി നാളെ മരിക്കുന്നത് വരെ ഒരു പക്ഷേ നിനക്ക് ഭൗതികമായ ലോകത്ത് നിന്നെ ആ രൂപത്തിൽ ചിന്തിപ്പിക്കാനും നിനക്ക് ആ വിഷയത്തിൽ ആവേശം തരാനും ഒരുപാട് കൂട്ടുകാർ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായെന്ന് വരും പക്ഷേ നാളെ നീ അങ്ങ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പള്ളിയുടെ മിനാരത്തിലൂടെ ഇന്നാൽ ഇന്ന ആള് മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യാത്ര ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു ബൈക്കിലൂടെ നീ അങ്ങ് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ ആ ബൈക്കിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു വീണ് നീ അങ്ങ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിന്റെ കൂടെ ആരുണ്ട് നിനക്ക് വേണ്ടി ഉറക്കമൊഴിച്ച നിന്റെ കൂട്ടുകാരെ നിനക്ക് കിട്ടുകയില്ലല്ലോ എന്റെ വിളക്ക് അണഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് വൃത്തിയാക്കാൻ എന്നെ പാടെ അതേ എന്നെ അതേ എന്നെ എല്ലാവരും ആകെപ്പാട് അവഗണിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ ഇന്ന് എന്റെ കൂടെ ല്ലോ എല്ലാവരും എന്നെ അവഗണിച്ചിരിക്കുകയാണ് സുബാനല്ലാ കബറില അവലോട് കൂടി ഓ മിനിങ്ങളെ പിന്നെ നിര നിങ്ങൾ ആർക്കും വേണ്ട കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് നിങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ അവർക്ക് അവർക്ക് നിങ്ങൾ ഓർമ്മയില്ല കേട്ടോ നല്ല കൂട്ടുകാരാണോ അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി ഖുർആാനോദാനുണ്ടാകും അലഹമില്ല നമ്മുടെ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം അതേ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് വിക്രു ചൊല്ലാനും ഖുർആാനോദാനും ഒരുപാട് നല്ല നല്ല മുഖ്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നതാണ് നമ്മളതാ മർക്കത് സഖാഫത്ത് സുന്നിയയിൽ പഠിച്ച നമ്മുടെ കുറെ കൂട്ടുകാരുണ്ട് ഒരേ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കൂട്ടുകാർ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി ആ ഗ്രൂപ്പിലെ ആ ബാച്ചിൽ പെട്ട ഒരു സഖാഫി മർക്കസിൻ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആലപ്പുഴയിൽ വെച്ച് മരണപ്പെട്ടു പോയി ഷാഫി സഖാഫി എന്നാണ് ആ കൂട്ടുകാരന്റെ പേര് അള്ളാഹുവേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖബറ് നീ സ്വർഗമാക്കണേ റഹ്മാനെ അദ്ദേഹം മരിച്ചു എന്നറിഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒരുപാട് ഹത്തുമുകൾ ഓതുകയാണ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഹത്തുമുകൾ ആ കൂട്ടുകാരന് വേണ്ടി ഓതി തീർക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് എത്രയോ ആളുകൾ വിഖർ ചൊല്ലുകയാണ് സുഹാനല്ലാ നല്ല കൂട്ടുകാരാണോ നമുക്ക് അവർ മരണത്തിന്റെ ശേഷവും അവർ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും അതേ സമയത്ത് നിന്റെ കൂട്ടുകാരായി നിന്റെ പണം കൊണ്ടോ നിന്റെ സൗന്ദര്യം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ കൂടെ കൂടിയാൽ നിന്നെ ഒന്ന് അവന്റെ പാട്ടിലാക്കി കളയാമെന്ന ധാരണയോടുകൂടെയോ നിന്റെ കൂടെ കൂടി ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ മുമ്മിനിങ്ങളെ ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ ഓ സഹോദരിമാരെ അവർ നാളെ മരിച്ചാൽ അവർ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവൂല അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി അവരെ കൊണ്ട് ഒരു ഉപകാരവും നമുക്ക് ലഭിക്കൂല അതല്ലേ ുംയങ്ങ് പിടിച്ചു കെട്ടുകയാണ് അങ്ങനെ പിടിച്ചു കെട്ടിയാൽ എനിക്ക് ആരുണ്ട് 
وسجيت أفوابي وغزو قرابتي ينتدا نار إنجلا مريض غير نار عند تاديوم من تالجوم بديت كتير يا أنا ينتدا أنا شيء ينده ورو بدل توني غندي أنا مود غيا أنا أنا ورو بدل توني غندي أنا مود يا أنا إني خيرا أنا ولا ده أدي وعزو قرابتي كودمب كارا بالاروم من نبند سندرشي كوعيا أنا ورو بادا ألغال من نبند خانو نوندي عند الكل من نبند بيرنج بوجون نوندي أنا بيرنج بوجون بيروم إني خيرا أنا أنا إللا بيروم غوديا دا بالله توني بيرشي غلا نيا أنا وانو كيل تومي مفروشين إلا لوهي مغسلي أنا يدا ور كاتيل ليك كوند بوي كيدت غيا أنا ما كاتيل لنا يا أنا كيدتي ما كاتيل لنا إللا بيروم من نبوك غيا أنا بوكي يتنا كوند بوجون دندا إنغوتان إلا لوهي مغسلي كولي بيكان بندي كوند بوج غيا أنا سبحان الله أنا كولي بيكان بندي كوند بوجم با يني كارونده وجزيت وثبابي وبدلت كسبتي أنا يا دا آ كل بيكن نسلت كوند بو ينن كيدت غيا أنا مينينغ له نلنجيل نادا أنا يا وري أبسطه يه إريكم نينغل كم أبي موجي غيري كيا أنا ولا دللي سبحان الله كل بيكان بندي كوند بو غيا أنا أنو بريكم سندما يسوبيت كوري جبنا أنا أنو بريكم ما دا سوغما يكوري جبنا أنا تيري يد تغند شريرة تلك تيجا بنا أنا بقشة أنا سندم كيا أنا غون سندم خال أنا غون نيلا سبحان الله نمالودا شريرة تلك كذا سوبغل تيك غيا أنا نمي كولي بيك غيا أنا نمي كولي بيتش غادي نيتو نمال جملة شريرة تلانا نجي كون نباستر من غوري غيا أنا هذه يتر غلي يا باستر ما يا لو هذا يعني ديري تشري كن هذا بدينا يرم دوبا يودا باستر ما يا لو رخش كنك كن دوبا بلا بلا نباشا يا لو هذه ديري Ciri kendudu mule, yatra vali ya bela bidi pula sorna mayal. Adanya nindah syarirat tilun adi cibuk gayane. Adu vali ekum nene kada adi cibuk kendudu istamal ya. Sornam baring putan mandi, sornam deri kian mandi ni narak gayai runno. Ni mal seri ku gayai runno. Ni vali ya pungat cam gani ku gayai runno. Oche, inna nene kya sorna midan abaga shamil ya. Adanya kudumbak karya sorna mad. चढ़ के गया न ये नित्य दिन ने वो एक वस्त्र मनाई पिकु गया ले आ वस्त्र में ले आ मूरी एड तू गुंडे वो भूतिल तू किस वती पगेर मन ने वर वो एक वस्त्र मनाई पिकु गया न वो मल्ली इरा उदरीज तू फितर इवाली दी अंगने इन्ने दा वो एक कफन दुनी गुंडे मूड गया न सुबहान अल्लाह Kafan tu ni kau ni neng neng mudi kiri nyat, pinne ente ada muka teh kata panji bukti gayaan, ente cebi lek panji bukti gayaan, ente kan ni ente muka lek panji bukti gayaan, Subhanallah, wasyiyatu Mahmudan, fata fayatu la gurubati, Subhanallah, putgar ente cumak gayaan, anggane ada ente kafan jeide. Anda syarir tirek budiya bastra undari cie, anda kutgar anda cuman kundu bohu gayan, evide kan kundu bohu guna de, pally rekelle, anu bare kum pally il kaira tabanano, anu yella barum ninne pidc pally rek gayet gayan, subhanallah kutgar ude, ah pidt til lada, anu yum kunda bare ada pally rek kundu bohu gayan, fayatala fay. Atul Gurubati, endah yatra yuda wadi dura me, yatra wadi yatra kani anu rumun nade, patu di basatte yatra yella, mur di basatte yatra yella, koda anu koda anu koda ani bersam, sanjari calum sanjari calum ti rata, andamaya andamaya, uri yatra yelle. 
خلفی کریمہ تن الابا واقیا وفیہ نومی وشقوتی وعطرتی ینیم چمند گنڈے آلگل پلی ریک بھوگم با ادا وادل اندڑ کل بچ کری گیا آران کری اندر اور بار پنگل آنے آ پنگل آرانے اندر امی آنے اندر آدھے پنگل آنے اندر باری آنے اندر پنگل آنے اللہ برم کوڑی بادل اندر کل بچ کری اندر ادا یاترے آکن سمیت کری گیا واللہ تا کھرچی لیان پل یاترے گل کم کھرنج ٹھنڈے اپڑ مر پردیکش یونڈا ایرن تیرچ برم اللہ اللہ پچھے ای کھرچ لیان اندم اللہ تا یاترے آن اتھم اللہ تا یاترے آن اور اکلوں تیرچ برا تا یاترے آن ادے یان پلی ریک بھوگم با اور باگ تند بار گرے یونڈا اور باگ تند ام گرے یونڈا اور باگ تند Anda pun ni mood kari gayaan, adik anda pelarum kutgarum, pelarum kari yunno. Wassalla alai al qom, safam fasrau. Adik pelil kund boi anda bagi gayaan, ella abarum sifa ini nu gund, anda peril niskiri ku gayaan. Di seiri ila alahidin, yuwaru nasuati. سبحان اللہ نسکار منگ گڑی نیال اللہ برم گوڑے انہ یڑت گنڈ قبر ان لڑکے لے کوڑ گئے لے موسیقی 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 کفن دنی اوڑا کشنم اوڑی اورک بول روبت تلائی ادو نم اوڑا کڑو تینیک ملک گلٹ درولے اورک بولو تا کشنم وما ایٹلے نم اوڑا نالا آخر تلیک چلے اندد اللہ اللہ پر شد مایا قبر الچن نم اوڑا ننم تن مگل اڑزم بول دارا آلم نن مگل اڑزان تن مگل قرن ماترم اڑزان نمگل کنی توفیق نلگنم رو آدھنی 
സുബാന പുതിയ സംവിധാനം വന്നു പോയില്ലേ അവിടെ എമിഗ്രേഷൻ ക്ലിയറൻസിന് ആരെയും ഇരുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതാ ഒരു യന്ത്രത്തിലൂടെ നമ്മളങ്ങ് പാസ്പോർട്ടുമായി കടന്നു പോയാൽ ആ യന്ത്രം മുഴുവനും രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഏത് നാട്ടുകാരനാണ് ഇയാൾ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഇയാൾ വരുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ഇയാളുടെ ഉപ്പയുടെ പേരെന്താണ് ഇയാളുടെ ഉമ്മയുടെ പേരെന്താണ് എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് സ്വന്തം ഫോട്ടോവും മടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കടലാസ് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് കിട്ടുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ വന്നു പോയില്ലേ ആഹ്റത്തിലെത്തുമ്പോ അര ദിവസം കൊണ്ടാണ് അതാ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യന്മാരുടെയും വിചാരണ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അര ദിവസം കൊണ്ട് വിചാരണ നടക്കുക എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരില്ലേ സുബാനല്ലാ അര ദിവസം പോയിട്ട് അതിനൊന്നും അള്ളാഹുവിന് വലിയ സമയമൊന്നും വേണ്ടെന്ന് ആധുനികമായ പല ഉപകരണങ്ങളും നമ്മുടെ മുന്നിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നില്ലേ മുങ്ങിനിങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അങ്ങനെ ഒരു യാത്രയെ ഞാനും നിങ്ങളും അഭിമുഖീകരിക്കാനുണ്ട് ആ യാത്ര വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊന്ന് നന്നാവണം മുസ്ലിമായി ജീവിച്ച് മുസ്ലിമായി നമുക്ക് മരിക്കണം സുബാനല്ലാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ ആ ഉണ്ണി മുതലാളി എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ അയാൾ കാഫിറായി ചത്തുപോയത് എങ്ങനെയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമിനിയങ്ങളോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ അയാൾ വലിയ ദർശന മുതാലിമിയങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് ആ ദർശ നടത്തുന്ന വലിയ ഉസ്താദ് ആ ഉസ്താദ് അതാ ദർശന മുതാലിമിയങ്ങളുടെ പരീക്ഷകൾ നടത്താറുണ്ട് പക്ഷേ പരീക്ഷയുടെ റിസൾട്ട് പുറത്തു വിടാറില്ല കാരണം എന്തേ പള്ളി ദർശികളിലെ പരീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു പരീക്ഷ നടത്തലാണ് അത് കുട്ടികൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ചെറിയ ഉപായം മാത്രമാണ് ചെറിയ ഒരു ടെക്നിക്ക് മാത്രമാണ് ഒരു പക്ഷേ അവിടെ നല്ല പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ നന്നായി എഴുതിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല നന്നായി എഴുതുന്ന കുട്ടികൾ നന്നായി അതേ പഠിച്ചു കൊള്ളണമെന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് ദർസിന്റെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആ വലിയ മൗലിയാരുസ്താദ് അവറുകള് അവര് വലിയ ഉസ്താദാണ് വലിയ ആലിമാണ് വലിയ പണ്ഡിതനാണ് ആ ഉസ്താദ് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി പരീക്ഷകൾ നടത്താറുണ്ട് പക്ഷേ പരീക്ഷയുടെ റിസൾട്ട് പുറത്തു വിടാറില്ല ഒരു ദിവസം മുണ്ണി മുതലാളി പള്ളി ദർശിലേക്ക് വരികയാണ് ഉസ്താദിനോട് ചോദിക്കുന്നു പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞോ ഉസ്താദ് പറയുകയാണ് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുതലാളി പറയുന്നു പരീക്ഷയുടെ റിസൾട്ട് പുറത്തു വിടണം എനിക്ക് തന്നറിയണം സുബാനല്ലാ ഉസ്താദിന്റെ മനസ്സ് വല്ലാതെ വേദനിക്കുന്ന മനസ്സായി പോയി കാരണം എന്തെന്നറിയുമോ ആ ദർശിൽ അന്നത്തെ പരീക്ഷയിൽ പരീക്ഷ എഴുതിയ നല്ല പഠിക്കുന്ന മുഴുവൻ കുട്ടികളും പരാജയപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് പഠിക്കാത്ത ചില കുട്ടികൾ അവർക്ക് നന്നായി എഴുതാനുള്ള കഴിവ് കൊണ്ട് അവർ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പരീക്ഷയുടെ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലുള്ള പരീക്ഷ പോലെയല്ല ദർശുകളിലെ പരീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചിലരങ്ങനെയല്ലേ വലിയ വലിയ ഉസ്താദുമാർ അവർ അഞ്ചും പത്തും മണിക്കൂറുകൾ മുതാലിമിയങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കും പക്ഷേ ഒരു ഒരു പ്രസംഗ പീഠത്തിൽ വന്നുകൊണ്ട് അവരോട് പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിയൂല മഹാനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദുല്ലാദ് ഓക്കെ ഉസ്താദിനെ പോലെയുള്ള വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ അവര് വലിയ ബഹ്റുൽ ഒലൂമുകളാണ് ഇൽമിന്റെ വലിയ പ്രഭവ പ്രഭവമാണ് ആ വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ അവർക്കതാ ഒരു മൈക്കിന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കൊള്ളണമെന്നില്ല പക്ഷേ അവരുടെ ഇൽമിന്റെ അടുക്കൽ ഇൽമെത്തുന്ന ഒരു പണ്ഡിതന്മാരും ഇല്ലല്ലോ അത് ചിലരുടെ കഴിവാണ് ഈ ഉണ്ണു മുതലാളി പറഞ്ഞു നാളെ ഞാൻ വരുമ്പോ അതേ റിസൾട്ട് പുറത്തു വിടണം സുബാനല്ലാ ഉസ്താദിന്റെ മനസ്സ് വല്ലാത്ത മനസ്സ് ഒരു കളവ് പറയാത്ത ഉസ്താദാണ് വേണമെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം റിസൾട്ട് പുറത്തു വിടുമ്പോ ആ ഉസ്താദിന്റെ കളവ് എഴുതി വെക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ സത്യം മാത്രമേ പറയാവൂ ഈ മാസം വിശുദ്ധമായ ഗൗസുല്ലാതം തങ്ങളെ മാസമല്ലേ കളവ് പാറയല്ല എന്നും മാ ചൊന്നാരേ കള്ളന്റെ കയ്യിലേ പൊന്നേ കൊടുത്തോ കളവ് 
കളവ് പറയാൻ പാടില്ല ഒരു മുമ്പിനും ഒരാളോടും കളവ് പറയരുത് ഉസ്താദവറുകളതാ കളവ് പറയാതെ സത്യം അതാ എഴുതി വെക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് റിസൾട്ട് പുറത്തു വിടുന്നു റിസൾട്ട് നോക്കുമ്പോ അതേ വലിയ വലിയ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പിറ്റേ ദിവസം അതാ ഉണ്ണി മുതലാളി വന്ന് റിസൾട്ട് പരിശോധിക്കുന്നു റിസൾട്ട് പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോ അതേ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കുട്ടികളും പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഉടനെ അതാ ഉണ്ണി മുതലാളി അയാൾ ഒരു വാക്കങ്ങ് പറയുകയാണ് ആ വാക്ക് ഞാനതാ സാന്ദർഭികമായി വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവത്തിന് വേണ്ടി പറയുകയാണ് ഈ നായിന്റെ മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല ുംങ്ങളെ ചീത്ത വിളിക്കുകയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ എന്നും നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയതാ ഒരു ഇമാമിനെ കൊണ്ട് നടന്ന വലിയ വലിയ ഹാജിയാരാണ് പക്ഷേ റിസൾട്ട് അങ്ങ് കണ്ടപ്പോ ഈ നായിന്റെ മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് അയാളങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയി ഇതങ്ങ് ഉസ്താദ് കേട്ടു ഉസ്താദിന്റെ മനസ്സ് വല്ലാതെ വേദനിച്ചു പോയി പിറ്റേ ദിവസം അതാ തേനി മുസ്ലിയാരെന്ന് പറയുന്ന വലിയ മഹാനായ പണ്ഡിതൻ ഉസ്താദ് അവർകളെ കാണാൻ വേണ്ടി വരികയാണ് ഉസ്താദിനോട് ചോദിക്കുന്നു എന്താണ് ഉസ്താദ് ഇന്ന് മുഖത്ത് വല്ലാത്ത വിഷമം വല്ലാത്ത പ്രയാസം കാണുന്നുവല്ലോ ഉസ്താദ് പറയുകയാണ് ഉണ്ടായ സംഭവം അങ്ങ് പറഞ്ഞു അതെ എന്നെ ചീത്ത വിളിച്ചാലും എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു എന്റെ മുതാല്ലിമീങ്ങളെ അയാള് ചീത്ത വിളിച്ചല്ലോ ഇതങ്ങ് കേട്ടപ്പോ വലിയ സൂഫിയും വലിയ ആലിമും വലിയ പണ്ഡിതനും വലിയ വലിയ മഹാനുമായ മുസ്ലിയാരങ്ങ് പറഞ്ഞു അവൻ കാഫിറാണ് സുഹാനല്ലാ അവസാന മത അയാൾക്ക് ഒരു അന്യ പെണ്ണിനോട് അന്യ മതത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പെണ്ണിനോട് പ്രേമമായില്ലേ ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞില്ലേ കല്യാണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ മതത്തിലേക്ക് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അയാൾ മതം മാറിയില്ലേ രാമസിംഹം എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചില്ലേ അവസാന മത പെരുന്നൽ മണ്ണയുടെ അടുത്ത് ഒരു വലിയ ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാരിയായി കൊണ്ട് അയാൾ മരിച്ചില്ലേ എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന മുഖ്മിനിങ്ങളെ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണേ ഒരൊറ്റ ആലിമിനെയും ചീത്ത പറയണ്ട ഒരൊറ്റ പണ്ഡിതനെയും ചീത്ത പറയണ്ട ഒരൊറ്റ മുതാല്ലിമിനെയും ചീത്ത പറയണ്ട കേട്ടോ നമുക്കതിന് അവകാശമില്ല ആയിരക്കണക്കിന് വരുന്ന മുതാല്ലിമിയങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ക്ലാസ്സെടുത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഉസ്താദുമാരെ വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരെ വിവരമില്ലാത്ത ഖുർആാൻ നന്നായി ഓതാനറിയാത്ത ആളുകൾ വന്ന് ചീത്ത പറയുകയല്ലേ എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന മുഴുവൻ മിനിയങ്ങളോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ ഈ മാനോടുകൂടെ മരിക്കണോ ഈ മാനോടുകൂടെ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്ര പോവണോ ഒരൊറ്റ ഒരു പണ്ഡിതനെയും ചീത്ത പറയണ്ട അത് ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ചായാലും ഗ്രൂപ്പ് തിരിക്കാതെയായാലും ഒരൊറ്റ ഒരു സയ്യിദിനെയും ഒരു പണ്ഡിതനെയും ചീത്ത പറഞ്ഞു പോയാൽ ഓ മിനിങ്ങളെ നമുക്ക് മിനായി മരിക്കാൻ കഴിയൂല കാഫിറായി ചത്തുപോകും കേട്ടോ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മരണ സമയം നീ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ കാഫിറായി ചത്തുപോകുന്ന ഒരു മരണം സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകല്ല അള്ളാ ും <laughs> ും കൂടുതൽ 
മറിച്ച് നമ്മുടെ വലിയ വീടുണ്ടാക്കിയില്ലെന്ന് വരാം അതുകൊണ്ടൊരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് മൂമിനാകാതെ മരിച്ചു പോയാൽ പിന്നെ ഇവിടെ എത്ര വീടിട്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല എത്ര വലിയ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും സാരമില്ല അവിടെ നമുക്ക് പലതും നേടണം അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ അതിനുള്ള അവസരങ്ങളായി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടികളും നമ്മുടെ മദ്രസയുടെ പുതിയ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ നിർമ്മാണവും എല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കരുതി അതിനു വേണ്ടി എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ അതിനു വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്ത് നല്ല ഒരു മൂത്തക്കിയായി നല്ല ഈമാൻ സ്ഫുരിക്കുന്ന ഒരു സമയം തങ്ങളുടെ പുന്നാര ഭൂമുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധമായ മുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് മരിക്കണം നീ തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ അവിടത്തെ പരിശുദ്ധമായ മുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് ഇമാനോടുകൂടെ നമുക്ക് മരിക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ എല്ലൊരു നല്ല സംഭാവന തരണം വലിയ പറക്കത്തുള്ള മജിലിസാണ് ഉമ്മമാരുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ഏതെങ്കിലും മക്കൾ പറഞ്ഞയച്ചാൽ അവര് നല്ല സംഗീത തരും അള്ളാഹു അതിലൊക്കെ വലിയ ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ എല്ലാ തെറ്റുകളിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കാനുള്ള വിശാലമായ മനസ്സ് അള്ളാഹു നമുക്ക് തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് ദുബായിന്റെ മുമ്പ് എല്ലാരും ഒന്നും കൂടി അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് നമുക്ക് മുത്തനബിന്റെ ഒരു നല്ല മധുരപാടി
والصلاه والسلام عليك يا حبيب الله حول طان نلغنے ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ കൂടെ ചേർക്കണേ അതിമോഹമാണ് നറിയാം തങ്ങളെ കൈപിടിക്കണം ഞങ്ങളെ അസ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക്കയ ി ജാതി ഭയം തേടി വന്ന മാനിൽ സന്തോഷം നൽകി ഇല്ലേഹാമ പോലും കാരഞ്ഞു സങ്കടങ്ങൾ ചൊല്ലി അലഹദ 
لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد رحمن رحيم ما يراد سيدا يا ملك الجبار يا الله سعدك لا نرحمن دوشي لا نالله بابي لا نالله رب نند بشد ما يا حبيب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تنغلو دبيريل رب بدري نغلو دبيريل قرن يلو دبتي يلو ورشما اي ناتقار نادتي برن بشد ما يا مجد سيغل دا وارشيق من نلع اللي بر الله بر مر مجد قودي الله وين نغلو دي مجد قودي نند دين پرنج دم نند دين کٹ دم اللہ نیو رو صالح آیا عمل آئی قبول چیئنے رحمانے اللہ ہوئے مجلی سند برکت دونڈ ینگل قلب نین ناکنے اللہ نل سلیم آیا قلب اند اوڑم گلائی ینگل نیم ماتنے رحمانے برتی گڑ گل نمار نلکان اللہ توفیق نلگنے اللہ ورال اڑ منیلم ینگل نی وشناک اللہ رحمانے عزت مند سم بیمان وم نلگنے اللہ اتر یم سمیم ینگل اڑ چرچ جید دے ینگل اڑ جیب دے Kristin, திரிச்சு வராமல்ல அல்லாம் موسیقی رب نگل ای مہتا یا دین نی اور ممبر آکی تنو ولی انگرہ مان نی نگل کی چید دے ورکل امیدل ممبر آکن من نگل کی نگل ننوڑ آبش پٹد گنڈ اللہ نی نگل کی تن اوڈھار یمان مت نبی نگل کھنڈ اللہ اوڈ تک کال گٹت تل نگل جیو چلہ اوڈ ان جنچ منل نگل جنچ چلہ اللہ پکش خطبتنم شیبتنم عامرنم ابو ابو جہلنم ونم کتات وری باگی یجمان نائی رب نین ینگل کتن اللہ اللہ رب مسلم آئی جیبچ مسلم آئی مرکان اللہ مہا سو باگی ینگل کنی ترنے رحمانے کافر آئی چت بوگن دلن ینگل نی کھاکنے اللہ سرو تونی واسنگل تونی واسنگل لنن مار نلکان اللہ بار مایا ایمانی گا شکی ینگل کنی ترنے رحمانے ینگل لڑا موبیل فونگل لوہ ینگل لڑا مچ اللہ یدنگلوں بشا ینگل لو رب آسان اسلامی گا مشلی لو مایا رنگنگل لنن کھڑن ورن سوکشی کلن ورو آبستا ینگل ینگل کنی ترل اللہ رب ینگل سدس ورمیچ گوڑن بریل آرود ینگل منگنی اللہ سباب ملہ ورد سباب ملہ ورو مبیل فونگل برتگڑگل سوکش چبیو انڈنگل ان راتر دنے کھڑن نورنگ ندین ممبے ادل لام ڈیلیٹ چید گونڈ اللہ ہوئے نن چند چھ گونڈ بسمک اللہ ہم ماہیا موسیقی 
എന്റെ സദസ്സിൽ ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരെ ഞാൻ കാണുകയാണ് അലഹമുള്ള സമയമാണ് ഉസ്താദുമാരോട് വലിയ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണ് ഇന്നും ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ എന്നെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി വന്ന കുറെ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് അലഹമില്ല നല്ലാതെ പുള്ള മക്കളാണ് അള്ളാഹുവേ അങ്ങനെ ഒരുപാട് നല്ല ചെറുപ്പക്കാർ തലമറച്ച് നിന്റെ ദീന് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി വന്നവരാണ് ഈ ദീനിന്റെ ഹാദിമിങ്ങളാക്കണേ റഹ്മാനെ അവർ നീ ഒരു അപകടത്തിലും പെടുത്തല്ല അള്ളാ നല്ല ഹിമ്മത്ത് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ തോന്നിവാസങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനുള്ള മനസ്സ് കൊടുക്കണേ അള്ളാ വൃത്തികേടുകളിൽ നിന്ന് കൂട്ടുകാരെ പിന്തിരിപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ നല്ല ഭാവി നൽകണേ അള്ളാ വിവാഹ പ്രായമെത്തിയവർക്ക് നല്ല അനുയോജ്യരായ ഇണകൾ നൽകണേ റഹ്മാനെ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ മക്കളെ കൊടുക്കണേ അള്ളാ റബ്ബേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയ ഒരുപാട് ആളുകൾ സാധുവായ എന്റെ പിതാവും എന്റെ സഹോദരിയും അടക്കം പലരും കബറിലുണ്ട് റഹ്മാനെ ഈ സദസ്സിൽ പലരുടെയും പലരും കബറുകളിലുണ്ട് അള്ളാ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞ മുഴുവൻ മധുഹുകളും സ്വലാത്തുകളും ഈ നിമിഷം തന്നെ അവരെ കബറിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ വലിയ സന്തോഷം കബറിൽ നൽകണേ അള്ളാ എന്റെ നാട്ടിലെ എന്നോട് വലിയ തമാശകൾ പറഞ്ഞിരുന്ന ഷംസുദ്ദീൻ എന്ന് പറയുന്ന മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരണപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹുവേ നീ സ്വർഗം നൽകണേ അള്ളാ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും നീ പൊറത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അള്ളാഹുവേ നാളെ ഞങ്ങളും മരിക്കും ഞങ്ങൾ മരിച്ചാൽ ഞങ്ങളെ കബറിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് യാസീൻ ഓതുന്ന ഖുർആൻ ഓതുന്ന മക്കളെ സംഘടനാനുഭാവികളെ പ്രവർത്തകരെ ശിഷ്യന്മാരെ കൂട്ടുകാരെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണേ അള്ളാസിൽ പലരുടെയും ഭാര്യമാര് ഗർഭിണികളാണ് നീ സുഖപ്രസവം നൽകണേ റഹ്മാനെ തന്ന മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അള്ളാ കബറിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരാത്ത മക്കളാക്കല്ലേ റബ്ബേ എന്റെ ഉപ്പയുടെ കബറിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഞാൻ പോകൂല എന്ന് പറയുന്ന മക്കളാക്കി ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ മാറ്റല്ല അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാർക്ക് നീ ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും നൽകണേ റഹ്മാനെ അവരുടെ രോഗങ്ങൾ നീ ഷിഫയാക്കണേ അള്ളാ ഈ സദസ്സിലുള്ള ഒരുപാട് സഹോദരിമാരുടെ പലരും ഭർത്താക്കന്മാര് ഗൾഫിലാണ് ഉപ്പമാര് ഗൾഫിലാണ് അള്ളാഹുവേ ഒരു അപകടത്തിലും നീ പെടുത്തല്ല അള്ളാ അങ്ങളുടെ ഈ പരിപാടി ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ നാട്ടിലെ ഒരുപാട് ഗൾഫിലെ പ്രവാസികളുണ്ട് റബ്ബേ അള്ളാ മരിച്ച മയ്യത്തുമായി നാട്ടിലേക്ക് അവരുടെ ഡെഡ് ബോഡി കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നീ നൽകല്ല അള്ളാ ദീർഘായുസ് നൽകണേ റഹ്മാനെ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ നാട് അഹുൽ സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ നാടാണ് ാള് വരെ നീ നിലനിർത്തി തരണേ റഹ്മാനെ ഈ നാടിനൊരുപാട് കാലം പ്രഥ പരത്തിയ മഹാനായ സയ്യിദ് അമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ ദറജ ഉയർത്തണേ അള്ളാ ഈ മാസത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് മഹാന്മാരെ അനുസ്മരിക്കുന്നു താജുൽ ഉലമ തങ്ങൾ ഷംസുൽ ഉലമ ഉസ്താദ് കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് നെല്ലിക്കുത്ത് ഉസ്താദ് നൂറുൽ ഉലമ എം എ ഉസ്താദ് അതുപോലെ തന്നെ മഹാനായ വൈലത്തൂര് ബാ മഹാനായ വൈലത്തൂര് അതുപോലെ ബാബദാരി ഉസ്താദ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാരും മഹാന്മാരെയും ഞങ്ങൾ അനുസ്മരിക്കുന്നു അവരെ കബറിലേക്കും ഇതിന്റെ സ്വഭാവിനെ എത്തിക്കണേ അള്ളാ അവരുടെ പൊരുത്തമുള്ള നിന്റെ ദീനിന്റെ ഹാദിമിങ്ങളായി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിച്ച് മരിക്കാൻ നീ അവസരം തരണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ സദസ്സുകൾ നല്ല രാഹത്തുള്ള സദസ്സുകളാക്കണേ അള്ളാ ഇഷ്ടിന്റെ സദസ്സുകളാക്കണേ അള്ളാ മഹബത്തിന്റെ സദസ്സുകളാക്കണേ അള്ളാ അവസാനമായി നിങ്ങൾക്ക് നിന്നോ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്നോട് പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങളെ മുത്തു നബി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് വല്ലാത്ത ഇഷ്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ ഒരു ദിവസം ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞേ നാളെ ഞങ്ങൾ കബറിലെത്തുമ്പോൾ മുത്തു നബി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കാണിക്കുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് 
മുഹമ്മദ് എന്ന് മറുപടി പറയാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ പുതിയ പിള കിടന്നുറങ്ങുമ്പോലെ എന്റെ കബറിൽ നീ വിശ്രമിച്ചോ മോനെ എന്ന് കബറാളിയോട് മലക്ക് പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണേ അള്ളാഹുൽ കൗസർ കുടിപ്പിക്കണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ വലത് കയ്യിൽ കിതാബ് തരണേ അള്ളാ പുത്തുനബിയുടെ ഷഫാത്ത് തരണേ റഹ്മാനെ എന്നെ മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും സിയാറത്ത് ചെയ്താൽ നാളെ മഷറയിൽ അവരെന്റെ തണലിലാണെന്ന് മുത്തുനബി സ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല മനസ്സോടെ നല്ല റാഹത്തോടെ മുത്തുനബിയുടെ അതിർത്തിൽ ചെല്ലാനും അവിടത്തോട് സലാം പറയാനും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ നമ്മുടെ അന്തു പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു ഒമ്ര ചെയ്യണമെന്ന് വലിയ ആശയുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ആ ചെറുപ്പക്കാരന് ആ മുത്തുനബിയുടെ അടുത്തേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അള്ളാ അതിന്റെ വഴികൾ നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രാവും പകലുമില്ലാതെ ഉറക്കമൊഴിച്ച് ക്ഷീണമെല്ലാം മാറ്റി വെച്ച് ഓടി നടക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന മർക്കത് സമ്മേളനവും കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളൊക്കെ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ രാവിലെ യഥാ പിറ്റേ ദിവസം തിങ്കളാഴ്ചയാണ് കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചയല്ലേ സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞത് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മണിയാകുമ്പോൾ അറബികളുടെ കൈയും പിടിച്ച് ഷെയ്ഖുന ഉസ്താദ് അവറുകൾ പൂനൂരിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി രാത്രി എല്ലാവരും സമ്മേളനവും കഴിഞ്ഞ് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ ഉസ്താദ് അവറുകൾ അതാ അറബികളുടെ കൈയും പിടിച്ച് ചെറിയ മക്കളുടെ അടുക്കലേക്ക് വരികയാണ് അവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും അവര് സംഭാവന ചെയ്താലോ എന്നാണ് വലിയ വലിയ ആലിമീങ്ങളും ഉസ്താദും ചിന്തിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവേ നീ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അള്ളാത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാ ആരോഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ എല്ലാരും നല്ല സംഖ്യയും തരണം സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് 